থেকে ইংল্যান্ডে এসে শাসন শুরু করলো এই সময়টা হচ্ছে চারশো পঞ্চাশ চারশো পঞ্চাশে তারা ইংল্যান্ডে শাসন শুরু করলো চারশো পঞ্চাশ থেকে এক হাজার ছেষট্টি পর্যন্ত জার্মান রাজ ছিল ক্ষমতায় তো এই সময়টাতে ইংরেজি সাহিত্যের যে উল্লেখযোগ্য রাইটার হচ্ছে কায়েদ মেন বেনারেবল বেডি অ্যান্ড কেনেওয়াল আর একজন আছে আলফ্রেড এটা দিয়ে তো ইংলিশ হবে না তাই না স্যার এটা দিয়ে ইংলিশ হবে নির্মলা ইউআই বা কোনো ঝামেলাই করতে হবে না আপনার ও আচ্ছা আচ্ছা তাহলে আমরা তো লিখতে হবে আমি ইউনিকোডে ফাইলগুলো করেছি যেন আপনি অবরোহ বিজয় যেটা দিয়ে এটা হ্যাঁ হ্যাঁ সমস্যা না হয় প্রয়োজন হতে পারে যে কোনো সময় যে কোনোটা কিং আলফ্রেড কিং আলফ্রেড এরা হচ্ছে উল্লেখযোগ্য রাইটার এই যুগের তো এই আমাদের বাংলা সাহিত্যে যেরকম প্রাচীন যুগে খুব বেশি পড়া নাই চর্যাপদ চর্যাপদের ইয়েগুলা পলি হয় এখানেও ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ডে খুব বেশি পড়ার দরকার নেই উল্লেখযোগ্য কয়েকজন রাইটার আছে হয়তো বা আপনার প্রশ্ন আসতে পারে যে নিচের কোন রাইটার অ্যাংলো স্যাকসন পিরিয়ডের অ্যাংলো স্যাকসন পিরিয়ডের রাইটার কে বা নিচের কোন রাইটারটি অ্যাংলো কোন রাইটার অ্যাংলো স্যাকসন পিরিয়ডের রাইটার নয় তো এইভাবে প্রশ্নগুলো আসতে পারে তো এই কয়েকজনের নাম জেনে রাখলেই হবে আর এদের অবশ্যই কোনো না কোনো রাইটিং এর জন্য কোনো কোনো না কোনো সাহিত্যকর্মের জন্য তারা বিখ্যাত আপনারা এইগুলো প্রত্যেকের একটা করে মিনিমাম একটা করে জেনে জেনে রাখতে হবে কায়েদ মেন কি জন্য বিখ্যাত তারপর হচ্ছে বেনারেবল বেডি বেনারেবল বেডি হচ্ছে যে ফাদার অফ ফাউন্ডার অফ ইংলিশ লার্নিং তারপর হচ্ছে কিং আলফ্রেড ফাউন্ডার অফ ইংলিশ ক্রোজ তারপর হচ্ছে কিনে ওলফ একটা গল্প লিখছে ট্রাজেডি এটার জন্য বিখ্যাত ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ড এটার টাইম স্পেন যেটা আছে সময়কাল এই সময়কালটা অবশ্যই আপনাদের জেনে রাখতে হবে এই হচ্ছে ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ড পরবর্তীতে তাদের সাহিত্যকর্ম নিচে দেওয়া আছে এবং এদের যে রাইটারদের যে উপাধি এই উপাধিগুলো নিচে আছে এগুলো আমরা পরে আসতেছি মিডল ইংলিশ পিরিয়ড মিডল ইংলিশ পিরিয়ডে আবার এখানে নতুন আর একটা জাতি শাসন শুরু করছে ইয়েতে ইংলিশ মানে হচ্ছে এখানে আসলে ইতিহাসটা হচ্ছে ব্রিটিশদের ইতিহাস মানে ইউনাইটেড কিংডম যে যুক্তরাজ্য এই যুক্তরাজ্যের ইতিহাস মূলত এটার সাথে সংশ্লিষ্ট যেহেতু ভাষাটা তাদের কাছ থেকে আসছে তো মিডল ইংলিশ পিরিয়ড এক হাজার থেকে পনেরোশো সাল পর্যন্ত এখানে উল্লেখযোগ্য রাইটার হচ্ছে জিউফ্রে চসার জন ওয়াই ক্লিফ প্রত্যেকেরই মানে একটা সিগনেচার স্ট্যাং যা প্রত্যেকটা রাইটারের আলাদা আলাদা একটা আইডেন্টিটি আছে কেন সে বিখ্যাত কেন সেই ইতিহাসে আসছে এগুলো আবার পরবর্তীতে আমরা পাবো জিফ্রে চসার যেমন তাকে বলা হয় যে ফাদার অফ ইংলিশ পোয়েট্রি ফাদার অফ ইংলিশ পোয়েট্রি বলা হয় জিফ্রে চসার কে যে প্রলক টু দা কেন্টার বাই রিটেলস তার বিখ্যাত একটা সাহিত্য কর্ম জন ওয়াই ক্লিফ তারপর হচ্ছে সার্ট টমাস মেলোরি উইলিয়াম ক্যাকস্টোন জন গাওয়ার অ্যান্ড উইলিয়াম ল্যাংল্যান্ড প্রত্যেকেরই মিনিমাম একটা করে সাহিত্যকর্ম আছে যেটা খুবই বিখ্যাত রেনেসাস পিরিয়ড মিডল ইংলিশ পিরিয়ডের পরে আসছে মিডল ইংলিশ পিরিয়ডের পরে রেনেসাস পিরিয়ড এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পনেরোশো সালে শেষ মিডল ইংলিশ পিরিয়ড আবার রেনেসাস পিরিয়ড পনেরোশো থেকে ষোলোশো ষাট সাল পর্যন্ত রেনেসাস শব্দের অর্থই হচ্ছে পুনর্জন্ম পুনর্জন্ম কিসের এটা হচ্ছে রিবার্থ অফ লার্নিং লার্নিং এর পুনর্জন্ম লিটারেচারে দেখা গেছে যে সবকিছুতেই নতুনত্ব আসছে একটা সময় দেখা গেছে ধর্মীয় বিষয়গুলো স্থান পাইত লিটারেচারের বিভিন্ন ইয়েতে ক্যাটাগরিতে বিভিন্ন রাইটিংসে কিন্তু এই রেনেসাস পিরিয়ড মানে হচ্ছে উইথ দ্য ফল অব দা দেন কনস্টান্টিনোপল কনস্টান্টিনোপল হচ্ছে যে তুরস্কের একটা শহর কনস্টান্টিনোপল এইটা ছিল বাইজেন্টিয়াম একটা শহর ছিল বাইজেন্টিয়াম হচ্ছে যে এই জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু তো ওইটাতে যখন মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো মোহাম্মদ নামে একজন সুলতান সে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত করছে তখন এই যে যারা কবি সাহিত্যিক ওনারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ছে এবং তারা ওই বাইজেন্টিয়াম ত্যাগ করেছে বাইজেন্টিয়াম ত্যাগ করে যখন তারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়লো তখন 
এই যে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার ঘটলো বা নতুনত্ব আসলো লিটারেচার ইউরোপ ইউরোপিয়ান লিটারেচার বা ইংলিশ লিটারেচার তখন এটা কি বলা হচ্ছে রেনেসাঁস পিরিয়ড রেনেসাঁস পিরিয়ডের শুরুটা ওইভাবে মানে উইথ দ্য ফল অফ দ্য কনস্টান্টিনোপল কনস্টান্টিনোপল যখন ফল হলো কনস্টান্টিনোপলের যখন শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসলো তখন এই ইউরোপিয়ান লিটারেচারেও পরিবর্তন আসলো রেনেসাঁস পিরিয়ডকে চারটি ভাগে ভাগ করা হচ্ছে দ্য এলিজাবেথান এইস এর আগে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি রেনেসাঁস পিরিয়ড পনেরোশো সাল থেকে আবার এলিজাবেথান ইস পনেরোশো আটান্ন সাল থেকে তো এর আগের সময়টাকে আমরা কি বলবো এর আগেও রেনেসাঁস পিরিয়ড তবে ওইটাকে বলা হচ্ছে প্রিপারেশন ফর দ্য রেনেসাঁস মানে রেনেসাঁস এর জন্য ওইটা প্রস্তুতি প্রস্তুতির সময় রাইটাররা যখন কনস্টান্টিনোপল বা বাইজেন্টিয়াম থেকে চলে গেল ইউরোপে ইউরোপে গিয়ে তো আর ওইটার মানে তাদের প্রভাবটা দৃশ্যমান হয় নাই কিছু সময় লেগেছে তো এটা কি বলা হচ্ছে যে প্রিপারেশন ফর দ্য রেনেসাঁস এলিজাবেথান এই শুরু হলো এলিজাবেথ ওয়ান যখন ক্ষমতায় আসলো তখন একটা মানে রাজনৈতিক একটা স্থিতাবস্থা মানে এর আগে একটা অস্থিরতা চলছিল ইংল্যান্ডে ইংল্যান্ডে মানে শাসন ক্ষমতায় যে প্রোটেস্টান্ট এবং ক্যাথলিক এদের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব ছিল তো এলিজাবেথ আসার পরে রাজনৈতিক একটা স্থবিরতা আসলো একটা স্থিতিশীলতা আসলো এবং ওই রেনেসাঁস রেনেসাঁস রাইটারদের যে ইনফ্লুয়েন্স ইনফ্লুয়েন্সটা থাকলো এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে দ্য এলিজাবেথান ইজ এই এলিজাবেথান ইজ হচ্ছে গোল্ডেন এজ অফ ইংলিশ লিটারেচার গোল্ডেন এজ স্বর্ণযুগ বলা হয় কারণ কি দেখেন এখানে রাইটার গুলো কারা উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ক্রিস্টোফার মার্লো সার ফিলিপ সিডনি এডভান্স স্পেন্সার সার ওয়াল্টার রাইলি অ্যান্ড বেন জনসন প্রত্যেকেই খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রত্যেকেই খুব বেশি বিখ্যাত উইলিয়াম শেক্সপিয়ার আপনার জানেন এই যে এই রাইটার গুলোর মানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু রাইটারের জন্ম সাল বা মৃত্যু সাল এগুলো আপনাদের জেনে রাখলে মানে এই যোগ বিভাগ গুলো আপনাদের মনে রাখতে সহজ হবে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার কত সালে জন্মগ্রহণ করলো পনেরোশো চৌষট্টি সালে জন্মগ্রহণ করলো তো পনেরোশো চৌষট্টি সালে যদি জন্মগ্রহণ করে সে এলিজাবেথ নিজের রাইটার বিশ বছর বয়সেও যদি সে লেখালেখি শুরু করে তারপরে সে এলিজাবেথ নিজের রাইটার ক্রিস্টোফার মার্লো সেও জন্মগ্রহণ করছে একই সনে পনেরোশো চৌষট্টি সালে জন্মগ্রহণ করলো স্যার ফিলিপ সিডনি ওই সময়ে কাছাকাছি সময়ে বাহাত্তর পনেরোশো বাহাত্তর বা এর কিছু আগে বোধ হয় অ্যাডভান্স স্পেন্সার ওই সময়ের তো এবং সবাই কেন বিখ্যাত উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ওই সময় নাটকের জন্য বিখ্যাত হি ইস মেনলি নোন ফর হিস প্লেস ও ড্রামাস ড্রামা অথবা নাটক নাটকের জন্য উইলিয়াম শেক্সপিয়ার বিখ্যাত তার ট্রাজেডিগুলো অনেক বেশি বিখ্যাত যে ম্যাকবেথ অথেলু কিংলিয়ার হ্যামলেট এই ড্রামাগুলো অনেক বেশি বিখ্যাত ক্রিস্টোফার মার্লো সমসাময়িক উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের সমসাময়িক কিন্তু উনি মারা গেছেন অনেক আগে মনে হয় পনেরোশো তিরানব্বই বা বিরানব্বই এর দিকে উনি মারা গেছেন তিরানব্বই তিরানব্বই না ক্রিস্টোফার মার্লো ওই সময় উনি মারা গেছেন মারা গেছেন বলতে উনি ওনাকে হত্যা করা হয়েছিল ধারণা করা হয় ক্রিস্টোফার মার্লোর বিখ্যাত ড্রামা হচ্ছে ডক্টর ফস্টাস অনেক বেশি বিখ্যাত এর কিছু কোটেশন আছে এগুলো আসতে পারে পরীক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের যে নাটক গুলো আছে নাটক গুলোতে মানে অনেক প্রভাব আমরা যে প্রভাব গুলো এখন ব্যবহার করি প্রভাব বাক্য এই প্রভাব বাক্য গুলো উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের নাটক থেকে নেওয়া অনেক অনেক প্রভাব আছে এরকম এফোরিজম যেগুলো বলা হয় এফোরিস্টিক সেন্টেন্স স্যার ফিলিপ সিডনি উনি হচ্ছে মানে একজন ক্রিটিক বিখ্যাত ক্রিটিক স্যার ফিলিপ সিডনি অ্যাডভান্স পেঞ্চার তাকে বলা হয় পোয়েট অফ পোয়েটস কবিদের কবি বলা হয় পোয়েট অ্যাডভান্স পেঞ্চারকে কেন বলা হয় কারণ তার পরবর্তীতে অনেক কবি তাকে ফলো করছে আমাদের বাংলাদেশে পোয়েট অফ পোয়েটস কে বলতে পারবেন কি जनसन বিখ্যাত রাইটার ওই সময়ের আরো অনেকেই আছে এই সময়টাতে আরো যারা লেখালেখি করছে যে ইউনিভার্সিটি উইস আমি টার্মটা এখানে আপনারা সবকিছু যে এখানে পাবেন এক সিটের মধ্যে তানা আপনাদের নেটে সার্চ দিবেন ইউনিভার্সিটি উইস এই সময়টার একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টার্ম সরি উইলিয়াম কেন লেখলাম ইউনিভার্সিটি উইস ইউনিভার্সিটি 
university wears hoche আমার এখানে কারেন্ট চলে গেল এই জন্য আমি মোবাইল থেকে সংযুক্ত হলাম আমার কথা কি বোঝা যাচ্ছে জি স্যার ইউনিভার্সিটি উইডস ইউনিভার্সিটি উইডস তাদের হয় এই সময়টাতে বিখ্যাত একটা গ্রুপ অফ রাইটার্স University Wears, quite a writer, uh, University Wears, but I mean, witty writers, witty one a big go, big go writer, Jara Cambridge among uh, Oxford, 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 oh. Oxford, Cambridge University, take a portion of Gurichi, among Tara Shai Telekaliki Gurichi, Tadigal University Wears, the Ermond de Christopher Marlow into action, Eshara Arvas is a John Keat, Thomas Lilly, the Prochen Nashe, Indoron, quite a massy. You will have to university wish. Elizabeth and Nizi, Lekaliki Guru Cherki. Sir Christopher Marlopo, ye for an eye, we Oxford over an eye to for an isal. Christopher Marlo, Taki University wish, sir Yaterakaway, we group Taterakaway. Porosuna, Otoba, Sheskorena, Yukum Pisunaki. I mean, take one for an isal, Oxford for an isal. Cambridge for an uni. তাই মনে করতে পারছি না আচ্ছা দাঁড়ান একটু দেখি এখানে একটা ওই যে সার ছিলের মতো স্যার রাজনীতিবিদ হয়ে সাহিত্য নোবেল পুরস্কার পায় আলা এরকম আর কি হইছে অন্য কারো কথা বলছেন কিনা আমি একটু কনফার্ম হই নি হ্যাঁ a J writer will be she cut or writer glue from Pokapan Google to Sarge to be she put in even. I told she turned the shop is we take a on a kiss we missing take about the shop to be she generally up on the case is a station for get up the run attack the wrong is to monitor the show job. Student at Corpus Christi College, Cambridge. Cambridge Corpus Christi College. अच्छा इतना तो university को था बोला है। आह माने बेपर तो होते हैं माने Cambridge University के चीज़ affiliated colleges था के। हैं हैं। तो यहाँ तो national university में तो। हैं exactly जी सर तो इधर affiliation किन्तु Oxford के मध्य ही चलो तो आह माने in other words जिन्हें कि Oxford के student हो। as far as I know, he is one of the university weeds. Asianly, I am one act to sir did chillam. That whole apna backhat a thi kaise? Mane uni hoche affiliated ekta college er. Cambridge er wo din er the college gulo. Amad the national university er motho. To do top and corner. Mm 
sorry for the interruption the jacobian is university wish that the number of the jacobian is in a jacobian is actually now on the jacobian is a I can Jacobian is looking to William Shakespeare like a little good sim. I will attack a Jacobian is a writer. Well, Javana William Shakespeare on a writing spread to Hoche Elizabeth and is it? I can like a little good cigar. John Dunn, metaphysical poet, John of Bolahoy, John Dunn, K. Francis Bacon, Vicato, John Essayist, on a Pravon Dick, English IT, Thomas Middleton, John Webster, on a Vicato writer is it? Shulo Shotin Tigge, Shulo Shopuchish, a James One Year Shum, Rede, Shashon Kale. The Carolines, Shulo Shopuchish Tigge, Shulo Shono Ponchas Pujanto. Ishomita team, the Puritan England, the Monocorin Church Chilo, Catholic Church, a Catholic Church, a Biru decked up group Chilo, Puritan. We Puritan Shashon Kurichilo, the Carolin, a Educable Carol, a Carolin. Shashok, Eder Shashonunoji, a Asian Nam Koran Korahuichi, the Carolinis, which is the Unoponchas. Commonwealth Commonwealth period to Che, Commonwealth Manuchi, a Shongsho Dir Punurutan Gursi, a Shongsho, a Hene Shongsho Bursi, England, Erage Chilo, Monogrange, Rastontro, Rastontri, Oversham Gutti, and Shongsho Chilo, Commonwealth, Parliamentary Shashon or Silo, Shuloshuno Ponchas, Shuloshu Shite Purjon to it. Stitical. Airport about the rest to rest to receive the agate jeep Shashon Bevosta, which Shashon Bevosta Firias, Sholos of Shite Shale. A Juni Airport is stable or restoration period. Restoration period taken at the one night into both the new classical period is a theatre, new classical period at a tongue show, restoration period. On a Commonwealth Bevosta Tigge, a parliamentary Shashon Bevosta Tigge, a war or a poor bear of Stifirigas is a Raston Tro. Caroline is a decent carole, uh, like a little good say, John Milton and John Ford. John Milton, I can do it easy. I say, Caroline is a one common L period. John Milton, I'm a Jan Jagjon, an epic poet, epic monotony, Mohaka Bully Kitchen, Paradise Lost and Paradise Regained. John Milton, our action on the Kobe. Bikato Kobe, Bikato, John Milton, so forget Google is hard. The Arab Bishi Jen event. You two are like Bishi Bikato, John Milton. New classical period. Approche the communal period for a new classical period. New classical canoe, the classical both amra kun gulu kebuji. Classical both the jiglu drubo, jiglu monet, jiglu somoike joy kore, shop somoike jono jiglu rochito, egloche classical. To classical writing, the Roman among forashi, the classical writing, writings gulu chilo, shaito gomogulu, egulu ketara unukoron kore, notun kore abar. Lehaliki could say a period to them, new classical period. Solo so shy ticket, shorter show, utter no boy taking to a century ten up for a century person to expend Corovici, the shorter shot on a boy. John Milton, Thomas Gray, John Dryden, Jonathan Swift, Shobai Pone Kobi Bicato, John Milton, a good on epic Kobi, Thomas Gray, Thomas Gray. Life Pentaki Patricia Solo Tigish, Patricia Gatur, Tigia C. Period Hobby John Dryden, Jonathan Swift, satirist, English, most famous English satirist, Jonathan Swift, Gulliver's Travels, upon our Niki Porsen, Gulliver's Travels, Alexander Pope, Alexander Pope, Tabula Mock, Heroic Poet, Mokari Jonovicato, Samuel Richardson, Daniel Defu, Daniel Defu, actor boy, Robinson Crusoe, right? Robinson Crusoe, Robinson Crusoe, Kobe Bikato, Edmund Bark, Tinimolo to Ajon Orator Chilean, he is, was a good orator, Bokta, Shubokta Chilean, Edmund Bark, 
Samuel Johnson, Dr. Samuel Johnson, Taragi Doctor of the Tassi, Dr. Samuel Johnson, Dictionary General, Dr. Samuel Johnson, Prothum, English Dictionary in Compiled Curriculum, and Henry Fielding, the first novelist in English literature. Ejuni is the Kobi Gurto Bunum, the Vicato writer, I the Lakaliki Gurichen, the Bruce Romantic Period. Romantic Period among Elizabethan period, it with a period cannot an English literature on a Ekdom on a Bishi Guru to Bunashob on a this two periods axil in every ages. Jamon romantic period of a Shuru is a Kaki Jan, romantic period of Shuru is a William Shakespeare Kidi. When a romantic elements glue actually William Shakespeare at Rachonai Arsilo. Into romantic period, Dorahoi Shotro Shata Nubui shall take him. The new classical period, a period Jacan is shes, a can a new romantic period, Shura, but new classical period below, Bibino Bagabi Bokto, Jamon Shulos or Shite Tiki Shotter, Social Porton to Hutche Restoration period. Restoration. Current Ekan Ujibolam Jacomata Restore Gora Husilum. Our Shotter Show Ek Tiki Shotter Shopoita Lisporjunto is a Pope, Alexander Pope Bolahoi, Alexander Pope, when I wish my Alexander Pope dominance chill on a bishop. আর এই যে নামকরণ গুলো কার নাম অনুযায়ী করা হয় যে রুলার বা মানে এম্পায়ার তাদের নাম অনুযায়ী করা হতে পারে বা একজন বিখ্যাত রাইটার যে সবচেয়ে বেশি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ওই এই যে সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী রাইটার সেই রাইটারের নাম অনুসারে অথবা ওই এই যে যে স্পিরিট চেতনা বা রাইটিং এর যে এলিমেন্টস গুলো ওইগুলোর উপর নির্ভর করে হতে পারে তো নিউ ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড চারটা পিরিয়ডের সমনে New classical period, restoration period, Tarpoche is of Pope, Tarpoche is of sensibility. A can our a period Guluke, Akadik, German is of Pope Arecta Namasim, is of Pope Arecta Namuche, is of Augustus period, Augustus period, Augustus, Augustus, Augustus period, German Noje, Roman Shomrat, Augustus and Namunoje, Augustan period, our. Is of Johnson Bolahoi, a poor period again. Is of Johnson over is of sensibility to table away. The Igulu Shabuli our new classical period wrong show. The romantic period Shuru is a shorter shot and nobody take it or show both three shall. A shorter shot and nobody shall kick and no romantic period beginning Bolahochi. On Ishmael William Warsot among Samuel Taylor Coleridge, a club boy bear curricillo, we know much a lyrical bellers, if he's two lyrical bellers. ওই বইটাতে যে কবিতার যে নতুন রূপ কবিতার নতুন নতুন টাইপের কাব্য এই বইয়ের মাধ্যমে তারা নতুন ধারার কবিতা লেখার একটা ইয়া নিয়ে আসছিলেন তাদের যে কবিতার নতুন ফর্ম বা কবিতার ভাষা কবিতার থিম সবকিছুই নতুন আর এই রোমান্টিক পিরিয়ডটা হচ্ছে প্রত্যেকটা পিরিয়ডে কোনো না কোনো মানে অ্যাকশনের রিঅ্যাকশন হিসেবে আসে রোমান্টিক পিরিয়ডটা শুরু হয়েছিল মূলত ফরাসি বিপ্লবে বিপ্লবের রিঅ্যাকশন হিসেবে ফরাসি বিপ্লবের রিঅ্যাকশন হিসেবে রোমান্টিক পিরিয়ড শুরু হয়েছিল এই এই যে কবি সাহিত্যিকরা কি নিয়ে ডিল করছে যে नेचर প্রকৃতি তারপর হচ্ছে মানবতা এই বিষয়গুলো নিয়ে ইমাজিনেশন তো এর আগের এই যে যে কবি সাহিত্যিকরা তারা অনেক বেশি ইয়া ছিল যে রিজন সাইন্স বিজ্ঞান এইগুলো নিয়ে তারা সাহিত্য রচনা করছে তো এরপরে যখন দেখা গেছে যে ফরাসি বিপ্লব ঘটল ফরাসি বিপ্লবে দেখা গেছে যে নিপীড়িত বা যারা নির্যাতিত তাদের পক্ষে দাঁড়ানোর জন্যই এই যে এই রোমান্টিক পিরিয়ডের কবি সাহিত্যিকরা আসছেন তো এখানে আছে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাকে বলা হয় পোয়েট অফ নেচার প্রকৃতি কবি তার কবিতাগুলো সবগুলোতে মানে প্রকৃতি নিয়ে ডিল করছে প্রকৃতির মধ্যেই মানে সে সবকিছু খুঁজে পাইছে যেমন পেনথেইজম তার একটা থিওরি আছে পেনথেইজম পেনথেইজম মানে হচ্ছে সর্বেশ্বরবাদ মানে প্রকৃতির সবকিছুতেই সৃষ্টিকর্তা বিরাজমান এটা হচ্ছে তার একটা রিলিজিয়াস বিলিফ তো এই পেনথেইজমের জনক বলা হয় উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থকে স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ স্যামুয়েল টেলর কোলরিজকে বলা হয় সুপারন্যাচারাল পোয়েট কারণ তার কবিতা গুলোতে সুপারন্যাচার বা অতি প্রাকৃত বিষয়গুলো আসছে যেমন একটা ইয়া ছিল যে রাইম অফ দা এনশিয়েন্ট মেরিনার 
রাইম অফ দা এনশিয়েন্ট মেরিন আর কবিতা যদি আপনি পড়েন এখানে দেখবেন যে সুপারন্যাচারাল কিছু বিষয় এখানে আসছেন যেমন ভৌতিক বিষয় আমরা যদি বলি ওগুলো অতি প্রাকৃত রবীন্দ্রনাথের অতি প্রাকৃত গল্প আছে নাকি সুম যেগুলো আসলে যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না উইলিয়াম ব্লেক উইলিয়াম ব্লেক ওয়াজ আ পেইন্টার এন্ড আ পোয়েট একই সাথে সে একজন পেইন্টার এবং একজন পোয়েট ছিল উইলিয়াম ব্লেক कवि साहित्य गन्म साल मृत्यु साल गुलाब देखे उम कत साल जन्म ग्रहण कर বাহাত্তর সালে হয়তো জন্মগ্রহণ করেছি সেমুয়েল টেলর কলিস ওই সময়ের কাছাকাছি সময়ের কোন এক সময় উইলিয়াম ব্লেক সতেরোশো সত্তর সালে স্যার সত্তর নাকি বাহাত্তর সত্তর স্যার বাহাত্তর ইয়ে ওই ওর বন্ধু ইয়ে বাহাত্তর জি স্যার जिसमें चित्रायन कर समालोचना निटन हम विषय के देखे शुद्ध मान तरह एक व्यक्तिगत पर विभिन्न दृष्टिकोण थे विषय जाच करते समालोचना can spring be far behind ekta bikkhato ukti ene she west wind ke west wind ke she destroyer ebong preserver er sathe tulona korteche west wind ek eki sathe destroyer dhongsho kore abar eki sathe preserver prakriti ke songrokkhon kore kibhabe je shukno pata gulo ke uriye niye jay west wind abar west wind dekhe je je bees gulo ke ek jaga theke arek jaga niye giye gulo bopon kore मुखस्त कर मुखस्त कर दरकार मुखस्त करना पचानब्बे रोमांटिकोरियाडिकोरियाडिया 
কুইন ভিক্টোরিয়া শাসন ক্ষমতায় আসছেন 1832 থেকে 1901 সাল পর্যন্ত কুইন ভিক্টোরিয়া কিন্তু আসলে ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড লিটারেচারে ধরা হয় 1837 সাল থেকে যেহেতু ভিক্টোরিয়া ক্ষমতায় আসছে 32 সালে এইজন্য ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড এখানে লেখা হয় এখন যোগ বিভাগগুলো আবার দেখা গেছে যে বিভিন্ন হিস্টোরিয়ান বা বিভিন্ন ক্রিটিক বিভিন্ন ভাবে করেন একটু এদিক সেদিক হয় তবে যেগুলো সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য এগুলো বিভিন্ন বইগুলোতে পাওয়া যায় চার্লস ডিকেন্স এটাইলপ টু সিটিস মানে লন্ডন শহর এবং প্যারিস ফ্রান্স শহর ফ্রান্সের এক শহর প্যারিস শহর এই দুইটা শহরকে নিয়ে এটাইলপ টু সিটিস ওই সময়টাতেই সে মূলত ওই যে 1798 সালে যে ফরাসি বিপ্লব ঘটেছিল এটা নিয়ে এটাইলপ টু সিটিস লেখছেন তারপর হচ্ছে জর্জ এলিয়ট জর্জ এলিয়ট কি পুরুষ না মহিলা 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 নামটা পুরুষের মতো দেখা যায় ওনার প্রকৃত নাম হচ্ছে মেরি এন্ড ইভান্স সাইলাস মার্নার আমরা একটা উপন্যাস পড়েছিলাম মেরি এন্ড ইভান্স সাইলাস মার্নার খুবই বিখ্যাত একটা উপন্যাস তারপরে রবার্ট ব্রাউনিং এই এই প্রশ্ন এই প্রশ্নটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে উইচ অফ দা ফলোইং পোয়েটস ইজ ইজ অফ ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড ইজ फ्रॉम ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড মানে ভিক্টোরিয়ান পোয়েট কে নিচের কে ভিক্টোরিয়ান পোয়েট এখানে যদি আপনি এই যে নামগুলো জেনে রাখেন টেনিসন রবার্ট ব্রাউনিং ম্যাথু আর্নল্ড এই তিনজন বিখ্যাত ভিক্টোরিয়ান কবি তারপরে শার্লট এমিলি ব্রন্টি আর বাকি সবাই উপন্যাস লিখছেন থমাস হার্ডিও কবিতা লিখছেন তবে এই তিনজনের নাম যদি আপনি জানেন মোটামুটি অ্যানালাইজ করে বের করে ফেলতে পারবেন যে কে ভিক্টোরিয়ান এই তিনজন থেকে একজন থাকবে তো কে ভিক্টোরিয়ান কবি নয় হয়তোবা এদের তিন তিনজনের নাম থাকবে এবং অন্য এজের আরেকজনের নাম থাকবে যে কোনো ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রশ্ন করতে পারে রবার্ট ব্রাউনিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ রবার্ট ব্রাউনিং এর আওয়ার ওয়াইফ এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং ওনার ওয়াইফও একজন বিখ্যাত কবি হাউ ডু আই লাভ দি একটা কবিতা আছে এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং এর ওইটা রবার্ট ব্রাউনিং কে নিয়ে লেখা এবং এটা ওনার সে পাঠ্য ম্যাথু আর্নল্ড ম্যাথু আর্নল্ড খুবই বিখ্যাত ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ডের ডোভার বিচ रिटर আঠারোশো বত্রিশ থেকে উনিশশো এক সাল পর্যন্ত এবং কুইন ভিক্টোরিয়া ক্ষমতায় ছিল ওই পর্যন্ত তার নাম অনুসারে এই এই যে নামকরণ করা হয়েছে মডার্ন পিরিয়ড উনিশশো এক সাল থেকে উনিশশো মডার্ন পিরিয়ড জর্জ বার্নার্ড শ জর্জ বার্নার্ড শ কে বলা হয় দ্য মোস্ট ফেমাস ড্রামাটিস্ট অফ মডার্ন ইংলিশ লিটারেচার তারপর হচ্ছে বার্টন রাসেল বার্টন রাসেল একজন ব্যক্তি যে একজন ফিলোসফার হয়েও সাহিত্যে নোবেল পেয়েছেন তাই না বার্টন রাসেল হিস্ট্রি অফ ওয়েস্টার্ন ফিলোসফি একটা বই আমি পড়েছিলাম পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দর্শন ইয়া নিয়ে ও হেনরি ও হেনরি উইলিয়াম সিডনি इंटरमिडिएट गल्प रिलेट करते रवींद्रनाथ रवींद्रनाथ रिलेट करा जाए 
George Orwell, shooting an elephant. George Orwell, imperialist writer. Bola jai. Uni one British shansonir bar samrat jobat upuni beshe upuni beshbati virudhya one lekhali pi kore chhi. Samuel Beckett. Ta ke bola hoy je. Ota ki problem. Samuel Beckett. Je waiting for Godot. Waiting for Godot. Ek na to na to kare jono bikhato. चले जाए राजी कॉमेडी मॉडर्निस्ट राजी कॉमेडी ना इटा जेटा चाची इटा आज चेना कि एक तबस्ता मैं ये तो सिंपल एक टाइप है अमार मैं ये तो जाना एक टाइप शोय अत सेकंड मोने कुत्ते वर्ची ना इस ओके इटा आज भी बोले तो मैं आज भी नहीं एब्सर्ड ड्रामा एब्सर्ड प्ले राइट एब्सर्ड ये टेज वो एब्सर्ड प्लेयर की एब्सर्ड माने इगुलार पुजे नाटो के जे ये सीक्वेंस काइन जे सीक्वेंस ठीक था के ना तादेव मैं कॉन्वर्सेशन ये कुन ये था के ना ये इरोगो माकी सेमोइल बेकेट ये जो ने बिखरा � प्राचीन जुगे लिखित रूप आमादेश जब उन लिखित रूप जब चौथ जापोत तो नवम सप्तम बनवम छठों के तादेव ये रुको मी जे जो दियो चाश पंचाश क्रिश्चियन दे तादेव इंग्लिश लिटरेचर के शुरू किंतु तादेव लिखित रूप पाव के से किंतु सप्तम सप्तम दे दिखे तो इबेनर बोल बीडी वही तादेव इतिहास का सुबिन नस्तो Alfred the Great, the founder of English prose. Founder. Our Arik Jonas again to father of English prose. Again, father. Father of English prose. Again, we will say. So, he is John Wycliffe. John Wycliffe. John Wycliffe, who is the father of English. The father of English. Again, the founder. Arik Jonas, the father. The founder, who is the first one. Who is the first one? Who is the father? Who is the father? Who is the father? लेखा टा होची वो ही एलिमेंट्स से जो प्रोज प्रोजे जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोजे जो उपादान बहुत शिष्टो शंपुनो बहुत शिष्टो तार लेखा चिलो इजने ताकि वाला हो फादर 
ফাদার অফ ইংলিশ পোয়েট্রি চশার জিউফ্রে চশার উনি তার লাইফ স্প্যানটা দেখে নেবেন যে 1340 থেকে 400 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তার লাইফ স্প্যান তারমানে মধ্যযুগের একজন রাইটার জন ওয়াইক্লিফ ফাদার অফ ইংলিশ প্রোজ ওই 1400 সালের দিকে তার জন্ম হয় স্যার টমাস ওয়াইট ফার্স্ট সোনেটিয়াস ইন ইংলিশ লিটারেচার টমাস ওয়াইট প্রথম ওই পেত্রার্ক ইতালিয়ান কবি পেত্রার্ককে অনুকরণ করা শুরু করেছিলেন ইংরেজি সাহিত্যে এবং তার অনুকরণে সোনেট রচনা করেছেন সোনেট দুইটা ভাগে বিভক্ত আমরা জানি অক্টেব এবং ফস্টেড জন ওয়াইক্লিফ ওয়াইটের স্যার টমাস ওয়াইটের যে সোনেট গুলো এগুলো ওই অক্টেব এবং ফস্টেডে বিভক্ত ছিল কিন্তু যে ফস্টেড যে লাস্টের ছয় লাইন এইগুলোতে সে মানে পেত্রার্ককে যে রাইম স্কিম রাইম স্কিম রাইম স্কিমে পেত্রার্ককে অনুসরণ করে নাই নিজের রাইম প্রতিষ্ঠিত একটা রাইম স্কিম তিনি ব্যবহার করেছেন উইলিয়াম নিউবেরি ফাদার অফ হিস্টোরিক্যাল ক্রিটিসিজম ক্রিটিসিজম মানে হচ্ছে সমালোচনা ঐতিহাসিক সমালোচনার জনক কাইদমেন ফার্স্ট পোয়েট ইন ইংলিশ লিটারেচার তাকে বলা হচ্ছে ফার্স্ট পোয়েট এডমন্ড স্পেন্সার দ্য পোয়েট অফ পোয়েটস এডমন্ড স্পেন্সার কোন এজের এলিজাবেথান এজ তাই না এলিজাবেথান এজ মানে শেক্সপিয়ারের সমসাময়িক কবি দ্য ফেয়ারি কুইন তার বিখ্যাত একটা কাব্য উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ওয়ার্ড অফ এভন তাকে ওয়ার্ড অফ এভন কেন বলা হচ্ছে মানে প্রত্যেকটা রাইটারের যে টাইটেল এই টাইটেলগুলো পিছনে তো বসে একটা কারণ আছে ওয়ার্ড অফ এভন ওয়ার্ড মানে হচ্ছে চারণ কবি প্রেম তার কাব্যে অনেক বেশি আসছিল মেটা ফিজিক্যাল মানে মেটা মানে হচ্ছে দূরে আর ফিজিক মানে হচ্ছে শরীর মানে শরীরের বাইরের বিষয় নিয়ে এসে করছে শরীরের জন মেলটন একটা কাব্য এই কবিতা বা এপিক পোয়েম বলা যায় অনেক বড় একটা কবিতা এটার মধ্যে সে মকারি করেছে যে ওই সময়ের যে ফ্যাশন বাগিস যুব সমাজ বা তাদের যে বিভিন্ন ছোটখাটো বা ব্যাপার মানে তাদের যে ফ্যাশন ওই ফ্যাশন গুলোকে সমালোচনা করে বা মক করে ঠাট্টা বিদ্রুপের মাধ্যমে সে প্রকাশ করছে একটা মহাকাব্য লেখার জন্য যে উপাদান গুলো থাকে ওই উপাদান গুলো তার এই মানে সিলি একটা ব্যাপার নিয়ে একদম একদম টিভিয়াল টিভিয়াল সিলি একটা তুচ্ছ একটা ব্যাপার নিয়ে সে অনেক বড় একটা কবিতা লিখছে এবং এটাকে অনেক বড় করে হাইলাইট করছে এটার মধ্যে নায়িকা আছে মানে হিরো এপিক কি নিয়ে রচিত হয় কোনো বীরত্বপূর্ণ কোনো কাহিনী নিয়ে রচিত হয় বা এখানে নায়ক থাকে নায়িকা থাকে তো এই তার এই কবিতাটার মধ্যেও নায়ক বানানো হয়েছে একজনকে একজনকে নায়িকা বানানো হয়েছে যে নায়িকার চুল কেটে ফেলছে এবং এটা একটা সংগ্রামের মতো করে দেখাচ্ছে বিশাল বড় একটা যুদ্ধ দুইজনের মধ্যে এইভাবে সে মক ঠাট্টা করছে আর কি এই জন্য এটা মক হিরোই পোয়েট বলা হয়ে থাকে আলেকজান্ডার পোপকে দ্য রেপ অফ দ্য লক লক মানে হচ্ছে যে মেয়েদের যে মাথার ব্যান্ড ওই লক হেনরি ফিল্ডিং ফাদার অফ ইংলিশ নোবেল প্রথম ইংরেজি উপন্যাস লিখেছেন হেনরি ফিলিং মধ্যযুগের সাহিত্যিক ওনারা ওয়েট অফ নেচার উইলিয়াম ওয়ার্সট 
লেগ পয়েট কেন বলা হয় তাকে লেগ পয়েট বলা হয় আরো আরো দুইজন আছে ওই উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতো আরো দুইজন তিনজন কি বলা হয় লেগ পয়েট আপনারা দেখে নেবেন গুগলে সার্চ দিয়ে লেগ পয়েট কারণ ওই লেগ একটা ডিস্ট্রিক্ট আছে ইংল্যান্ডের ওই ডিস্ট্রিক্টের কবি ওনারা এইজন্য তাদেরকে বলা হয় লেগ পয়েট অনেকে হয়তো বলতে পারে লেগ নিয়ে তিনি কবিতা লিখেছেন এরকম না এটা লেগ হচ্ছে ওই যে ডিস্ট্রিক্ট ওই ডিস্ট্রিক্টে ওনার জন্মগ্রহণ করেছেন ওয়েট অফ চিলড্রেন আরেকটা কথা আছে যে চাইল্ড ইজ দা फादर অফ দা ম্যান চাইল্ড ইজ দা फादर অফ দা ম্যান তো শিশুদের শিশু শিশুদের বিষয়গুলো তার কবিতায় আসছে সামুয়েল টেলর কোলরিচ পয়েট অফ সুপারন্যাচারালিজম আফিম ইটার আফিম ইটার বলা হয় এইজন্য যে কবিতা দেখা গেছে সে মানে তার কবিতাগুলো এমন ছিল যে সে যেন একদম নেশাগ্রস্ত অবস্থায় লিখছে পরবর্তীতে নেশা কেটে গেলে আর তিনি লিখতে পারেন না এরকম অবস্থা লর্ড বাইরন রেভেল পয়েট রেভেল পয়েট বলা হয় লর্ড বাইরন কে আবার मान से आशादी भविष्य नहीं भविष्य सुदिन आसम बोझाजिस्टिजम जागतिक दुख जंत्रणा मुक्ति पार चेस्ट कर চিন্তার মাধ্যমে কবিতার মাধ্যমে এইজন্য তাকে পয়েট অফ স্কাপিস্ট বলা হয় আবার সেন্সিবিলিটি কেন বলা হয় যে তার কবিতাগুলো পড়লে আমাদের যে পাঁচটা সেন্স পাঁচটা ইন্দ্রিয় এর একাধিক ইন্দ্রিয় একসাথে কাজ করত যে আমরা মনে হচ্ছে যে আমরা ঘ্রাণ পাচ্ছি সে কোনো একটা ফুলের ঘ্রাণ যখন উপস্থাপন করতো কবিতায় মনে হচ্ছে আমরা যে ঘ্রাণ নিতে পারছি বা আমরা ইমেজারি বা প্রতিচ্ছবিটা এমন ভাবে তুলে ধরতো যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের একাধিক সেন্স একসাথে কাজ করত এই জন্য তাকে পোয়েট অফ সেন্সিবিলিটি বলা হয় পোয়েট বিউটি বলা হয় তাকে যে তার একটা বিখ্যাত উক্তি আছে আপনারা জানি যে থিং অফ বিউটি ইস জয় ফর এভার বিখ্যাত একটা উক্তি অর্ডন এগ্রেশিয়ান আর্ন এই কবিতায় তিনি এই উক্তিটা করেছেন বিখ্যাত একটা উক্তি উইলিয়াম ব্লেক বোথ পোয়েট অ্যান্ড পেইন্টার তার পেইন্টিংস গুলোর মধ্যে অনেক মেসেজ অনেক মেসেজ ছিল George Barnard Shaw the greatest modern dramatist and psychiatrist the kono sahityik mane hocche ekjon psychiatrist so George Barnard Shaw ke specifically ekhane bola hocche Sigmund Freud a great psychoanalyst and psychiatrist monostottobid Sigmund Freud uni hocche german Sigmund Freud shombhaboto german Jane Austen anti romantic and romantic is romantic is Jane Austen প্রাইড এন্ড প্রেজুডিস উপন্যাসের জন্য বিখ্যাত প্রাইড এন্ড প্রেজুডিস ফ্রান্সিস বেকন ফাদার অফ ইংলিশ এসএ ফ্রান্সিস বেকন ফ্রান্সিস বেকন এর এসএ গুলো খুবই চমৎকার অফ স্টাডিস আমরা অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে সিলেবাসে আছে অফ স্টাডিস তারপর অফ ম্যারেজ অফ সিঙ্গেল লাইফ অফ লাভ অফ প্লান্টেশন মানে তার এই যে ইয়াগুলো এসএ গুলোর নাম হচ্ছে অফ দিয়ে অফ লাভ মানে প্রেম নিয়ে অফ ম্যারেজ মানে বিবাহ নিয়ে বৈবাহিক জীবন নিয়ে অফ স্টাডিস মানে স্টাডিস নিয়ে তার এসএ গুলোর নাম সবগুলো অফ দিয়ে তার যে এসএ গুলো এসএ গুলো কি বলা হয় যে ডিডাকটিক এসএ ডিডাকটিক মানে ডিডাকটিক খুবই প্র্যাকটিক্যাল আর কি মানে বাস্তব জীবনে যেগুলো খুবই কাজে লাগে বা এফোরিস্টিক স্টাইলের জনক বলা হয় তাকে এফোরিস্টিক স্টাইল 
তার যে স্টেটমেন্ট গুলো ছিল এফোরিস্টিক মানে অনেক অনেক কথা সে অল্প কথার মধ্যে মাধ্যমে সে ইয়ে করতে পারতো এক্সপ্রেস করতে পারতো অনেক বড় বড় লাইনকে সে ছোট লাইনের মধ্যে প্রকাশ করতে পারতো যেমন রিডিং মেক্স এ ফুল ম্যান রাইটিং এন্ড এক্সাক্টমেন্ট রিডিং মেক্স এ ফুল ম্যান রাইটিং এন্ড এক্সাক্টমেন্ট এরপরে কি জানি মানে দেখা গেছে যে যেখানে ভার্ব প্রথম ফ্রেজে ব্যবহার করছে এই জন্য দ্বিতীয় ফ্রেজে ব্যবহার করে না এভাবে দেখা গেছে যে সেন্টেন্স গুলোকে সে অনেক ছোট করে ফেলতো এই জন্যই তাকে বলা হয় এফোরিস্টিক রাইটার তারপরে লেন্ট লে মোরে ফাদার অফ ইংলিশ গ্রামার গ্রামারের জন্য কলেজ অ্যান্ড ওয়ার্স অফ ফাদার অফ রোমান্টিসিজম ওই যে লিরিক্যাল ব্যালার্স সতেরোশো আটানব্বই সালে প্রকাশ করেছিল এই জন্য তাদেরকে বলা হচ্ছে ফাদার অফ রোমান্টিসিজম নিকোলাস উদল ফার্স্ট ইংলিশ কমেডি রাইটার নিকোলাস উদল তারপর হচ্ছে ক্রিস্টোফার মালু ফাদার অফ ইংলিশ ট্রাজেডি ট্রাজেডি কিন্তু মানে ক্রিস্টোফার মালু হচ্ছে এলিজাবেথ এই যে লেখালেখি করেছেন আর ডক্টর ফস্টাস তার বিখ্যাত জোয়াব মালটা ডক্টর ফস্টাস যেগুলো হচ্ছে তার বিখ্যাত ট্রাজেডি ফাদার অফ ইংলিশ ট্রাজেডি বলা হয়ে থাকে তো ফাদার অফ ইংলিশ ট্রাজেডি মানে কিন্তু ফাউন্ডার অফ ইংলিশ ট্রাজেডি না জেমস জয়েস ফাদার অফ ইংলিশ স্টিম অফ কনসাস নোবেল স্টিম অফ কনসাস এক ধরনের নোবেল মানে চেতনা প্রবাহ স্টিম অফ কনসাস মানে হচ্ছে চেতনা প্রবাহ এই ধরনের উপন্যাসে যে ঘটনার ধারাবাহিকতা ঠিক থাকে না জাস্ট মানে চেতনাটা প্রকাশ করা হয় এলোমেলো থাকে জেমস জয়েস এডগার এলান পো সে একজন আমেরিকান রাইটার আমেরিকান শর্ট স্টোরি রাইটার শর্ট স্টোরির জনক আমেরিকান শর্ট স্টোরির জনক সে ফাদার অফ ইংলিশ মিস্ট্রি প্লে ডিকশনারিশনারিশনারিংলিশে जंगले जरा बसबाज कर मान गो প্লেসের উপর ভিত্তি করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যখন অভিনয় করে মানে এখন একটা জায়গায় আছে এটা একটা অ্যাক্ট এক জায়গায় মানে এই জায়গার সিনগুলো নিয়ে একটা অ্যাক্ট আবার যখন অন্য আরেক জায়গায় আসছে কাহিনীটা অন্য আরেক জায়গা তখন ওইটা আরেকটা অ্যাক্ট এরকম কিন্তু জনসনের যে প্লে গুলো এগুলো হচ্ছে ওয়ান অ্যাক্ট প্লে মানে একটা মাত্র অ্যাক্ট থাকতো আর কি বুকস এন্ড অথার্স এগুলো হচ্ছে লেখকের নাম এবং বইয়ের নাম দেওয়া আছে जार्मान पलिटिशियन राजनीतिविद लेखक ना গ্রিক ট্রাজেডি গ্রিক মানে গ্রিক ট্রাজেডি কিন্তু ইংলিশ যে আমরা যোগ বিভাগ দেখলাম যে চারশো পঞ্চাশ সাল থেকে ইংরেজি প্রাচীন সাহিত্য ইংরেজি প্রাচীন যুগ কিন্তু ওই প্রাচীন যুগেরও কিন্তু আগে গ্রিক ট্রাজেডি আসছে স্কাইলাস আপনি যদি জন্ম সাল দেখেন খ্রিস্টপূর্ব খ্রিস্টের জন্মের পূর্বে প্রমিথিউস বাউন্ড তার একটা ড্রামা আবার এইটাকে ইয়া করে প্রমিত Prometheus Unbound, Prometheus Unbound, 
আধুনিক যুগে আগামী এমন একটা তার একটা ড্রামা ট্র্যাজেডি ওই সময় কমেডি লেখা হতো না ট্র্যাজেডি ছিল সব অ্যালেক্স হ্যালে একজন আমেরিকান রাইটার রুটস দ্য সাগা অফ অ্যান আমেরিকান ফ্যামিলি আমেরিকান ফ্যামিলিদের কাহিনী নিয়ে একটা উপন্যাস অ্যালেক্স হ্যালের আলেকজান্ডার ডোমাস ওয়াজ এ ফ্রান্স রাইটার থ্রি মাস্কেটিয়াস তার বিখ্যাত একটা উপন্যাস আলেকজান্ডার পোপ ষোলোশো আটাশি থেকে সতেরোশো চুয়াল্লিশ ওয়াজ এন এইটিন সেঞ্চুরি ইংলিশ পোয়েট দেখেন তার নামে কিন্তু একটা যুগের নামকরণ করা হয়েছে এই যে পোপ সতেরোশো এক থেকে সতেরোশো পঁয়তাল্লিশ সাল পর্যন্ত এটা কেবল হয় এই যে পোপ আলেকজান্ডার পোপের জন্ম সাল দেখেন ষোলোশো আটাশি থেকে সতেরোশো চুয়াল্লিশ দ্য রিপ অব দ্য লক তার বিখ্যাত কবিতা এন এস ইউ ম্যান এন এস ইউন ক্রিটিসিজম দ্য ডানসিয়ার সেটায়ার এটা হচ্ছে কবিতা এটা হচ্ছে সেটায়ার আলফ্রেড লর্ড টেনিসন একজন ইংলিশ পোয়েট এবং সে হচ্ছে একজন ভিক্টোরিয়ান পোয়েট এর আগে বলেছি বিখ্যাত একজন ভিক্টোরিয়ান পোয়েট আঠারোশো নয় থেকে আঠারোশো বিরানব্বই বুঝতেই পারছেন যে সে ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ডে সে লেখালেখি করেছে লোটস ইটার্স একটা কবিতা লোটস বলে এক জায়গায় মানে অভিযানে গিয়ে দেখা গেছে যে ইউলিসিস এর সাথে তারা একটা অভিযানে যাই এটা কেবল ঘুমে নিমজ্জিত হয়ে যায় ঘুমিয়ে পড়ে তাদের মধ্যে যে স্পিড ছিল ওই স্পিডটা থাকে না তো ইউলিসিস কিন্তু ওই লোটাস ইটার্স এর সাথে সম্পৃক্ত ইউলিসিস এই কাহিনীর মধ্যে আছে ইউলিসিস রাইটার ঊনপঞ্চাশ থেকে ষাট পর্যন্ত কমনওয়েলথ পিরিয়ড তারপর হচ্ছে ষোলোশো ষাট থেকে সতেরোশো পর্যন্ত রেস্টোরেশন পিরিয়ড জাস্ট আমি মনে করার জন্য বললাম আর কি এন্ড্রো মার্বেল এই সময়টাতে লেখালেখি করছেন মানে একাধিকে এই যে সে লেখালেখি করতে পারেন এন্ড্রো মার্বেল তবে সবগুলো কিন্তু নিউ ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডের দ্য গার্ডেন একটা কবিতা টু হিস কয় মিস্ট্রেস তার লাজুক প্রেমিকার উদ্দেশ্য প্রেমিকাকে উদ্দেশ্য করে একটা কবিতা লিখছেন The definition of love. Take a poet of love, Bolahoy, Premier Kobe Bolahoy, Andrew Marvel K. The Amra Hino is the two his coy mistress at a love poem. The definition of love, it out a love poem. Anthony Mascarin has a Pakistani journalist and author Siloshe, Anthony Mascarin has a rustic chair sheet. My Bangladesh Mukti to the Shumok in Tukini, Bangladesh Chilean, the rape of Bangladesh, a legacy of blood. অরুন্ধতি রায়তি ইন্ডিয়ান রাইটার দ্য গড অফ স্মল থিংস তার বিখ্যাত নোবেল উনিশশো একষট্টি সালে এখনো উনি জীবিত অরুন্ধতি রাই আর্থার মিলার আমেরিকান রাইটার আর্থার মিলার ডেথ অফ এ সেলসম্যান এটা খুবই বিখ্যাত একটা নাটক তোমার কমেডি কাছাকাছি 
বলপানি বলপানি তার বিখ্যাত একটা কমেডি বলপানি বার্টন রাসেল 1872 থেকে 1970 সাল ব্রিটিশ ফিলোসফার প্রপোজড রোডস টু ফ্রিডম ম্যারেজ এন্ড মোরালস पॉलिटिकल আইডিয়ালস সভ্যতা এন্ড সুখ একটা দুইটা ইয়া আজ মত আর হোসেন সম্ভবত অনুবাদ করেছিলেন এগুলো হচ্ছে বার্টন রাসেলের সিভিলাইজেশন and the conquest of happiness hello button russell the tini ekjon philosopher hoyeo sahitye nobel peyechen charles dickens was an english writer and social critic 1812 theke 1870 sale tar life span 1812 sale tini jonmo grohon korechen kintu oi je tale of two cities kintu farasi biplob niye যদিও উনি পরে জন্মগ্রহণ করেছেন কিন্তু ইতিহাস থেকে তিনি উপন্যাসটা লেখছেন ডেভিড কপার ফিল্ড দা ওল্ড কিউরিসিটি শপ গ্রেট এক্সপেকটেশনস অলিভার টয়েস্ট ক্রিসমাস ক্যারোল বিখ্যাত নোবেল উপন্যাসিক মূলত তিনি হচ্ছেন নোবেলিস্ট শার্লট বন্টি ওয়াজ এন ইংলিশ নোবেলিস্ট এন্ড পোয়েট জেন আয়ার শার্লি এন্ড বিলেট এগুলো হচ্ছে তার বিখ্যাত উপন্যাস উনি কিন্তু শার্লটিবন্টি কিন্তু ভিক্টোরিয়ান এজের রাইটার হ্যাঁ এটা মনে রাখতে হবে শার্লটিবন্টি ভিক্টোরিয়ান এজ ভিক্টোরিয়ান এগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে যে রোমান্টিক এজের কবি সাহিত্যিক তারপর হচ্ছে এলিজাবেথান ইরিয়ার পিরিয়ডের কবি সাহিত্যিক ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ডের কবি সাহিত্যিক এইগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্রিস্টোফার মার্লো ইংলিশ ড্রামাটিস্ট পোয়েট এন্ড ট্রান্সলেটর অফ দ্য এলিজাবেথান এরা এই চৌষট্টি থেকে তিরানব্বই পর্যন্ত Tamberlin the Great, Dr. Foster's The Job Malta, I thought, so she was a doctor Foster's, I would say The Job Malta, I don't know if you can. Dr. Foster's, he, I don't know, she, Jack John, Jadu Vidda Shikar Jano, she, Tar Atta Vikri Kura Shwaitani Gassim. So she, Jadu Vidda Bane, she, Gyan Arjun Kura Jano, the Hagi Se, Limit Cross Kuri Fele. Gyan Arjun, Jadu Vidda Bane, to, she, we Limit Cross Kuri, like Black Music, Jeta Gyal Bane. একটা সময় দেখা গেছে এমন হয় যে সে আর ওই অবস্থা থেকে ফিরতে পারেন না মানে হি ওয়ান্টস টু ওয়ান্টস টু বি গুড এগেইন হি ওয়ান্টস টু কাম ব্যাক টুয়ার্ডস গড বাট গড রিফিউজেস কিন্তু সৃষ্টিকর্তা তাকে ডিনাই করে মানে সে আর ওই পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসতে পারে না তার আত্মার যে দহন এটা ইয়ে করতে পারে না এটা নিয়ে হচ্ছে ডক্টর ফস্টার্স এই যে গড একটা ইয়া আছে যে জাস্টিফাই দা ওয়ে অফ ম্যান টুয়ার্ডস গড একটা বিখ্যাত উক্তি আছে মানে এটা কি থিম কি ডক্টর ফস্টার্স এর থিম কি এটা অনেক সময় আসে পরি ডিএইচ লরেন্স ওয়াজ এন ইংলিশ নোবেলিস্ট পোয়েট প্লে রাইট এসেস্ট নিউজ 1885 থেকে 1930 সাল পর্যন্ত তো উনি একজন মডার্ন রাইটার তো ডি এইচ লরেন্স একজন মডার্ন রাইটার সানস এন্ড লাভার্স ইডিপাস কমপ্লেক্স নামে যে একটা টার্ম আছে ইডিপাস কমপ্লেক্স যে মায়ের প্রতি ছেলের যে একটা অ্যাট্রাকশন মানে অপোজিট সেক্সের প্রতি যে মানুষের অ্যাট্রাকশন এটা নিয়ে এই কমপ্লেক্সিটি নিয়ে সানস এন্ড লাভার্স রেইনবো লেডি চ্যাটারলিস্ট লাভার ওমেন ইন লাভ এগুলো তো বিখ্যাত নোবেল হি ইজ মেইনলি এ নোবেলিস্ট ওই যে ড্যানিয়েল ডিফু 60 থেকে 1730 তো সে একজন নিউ ক্লাসিক্যাল রাইটার ড্যানিয়েল ডিফু রবিনসন প্রসু মানে ইংরেজি সাহিত্যে নোবেল শুরু হওয়ার যে সময় এটা রবিনসন প্রসু ওয়ান অফ দা মানে ফার্স্ট নোবেলস প্রথম যে নোবেল লেখা হয়েছিল রবিনসন প্রসু অনেক আগে লেখা কিন্তু কেন জানি এইটাকে ফার্স্ট নোবেল ধরা হয় না আমি এটা এখনো সার্চ করে পাই নাই ষোলোশো সতেরোশো এটা সতেরোশো বিশ সালের দিকে কিন্তু আবার দেখা গেছে যে এরপরে একটা নোবেল লেখা হয়েছে ওইটা ফার্স্ট ইংলিশ নোবেল বলা হয় 
जैक হেনরি ফিল্ডিং এর নোবেল গুলো পরে প্রকাশিত হইছে বা পরে লেখা লিখি করছে তারপরেও হেনরি ফিল্ডিং কি বলা হয় ফাদার অফ ইংলিশ নোবেল মানে হয়তো কোন ক্রাইটেরিয়া কোন একটা ক্রাইটেরিয়াই ওই ড্যানিয়েল ডি ফোর রবিনসন পশুকে ফাদার অফ ইংলিশ নোবেল বলা যায় না ড্যানিয়েল ডি ফোকে এডমান্ড বার্গ এডমান্ড বার্গ ওয়াজ এন আইরিশ অথর স্পিচ অন দা ইস্ট ইন্ডিয়া বিল মানে আমাদের যে ইন্ডিয়া समसामयिक From Victorian period, you know, Uthering Heights, the big cut novel. Lifespan, but it's very short. I mean, it's very old. At that time, it was 18. I mean, 30 years old. Parsi Bishu Shah, 30 years old. Viran Bhuvan, it was 30. E. M. Forster, English novelist, the passes to India, the big cut of the novel. Where angels fear to tread. A room with a view. Aspects of novel. अरे शून्य वाशी थी के निश्चितों शाल. उसे वो जो मॉडर्न राइटर, मॉडर्न इंग्लिश नोवेलिस्ट. एडगर एलन पो आज एन अमेरिकन पोइट. A tale, a telltale heart. The short story. The black cat. मतलब एक टेल, एक ना टेल लेख से एक लोच जो शॉर्ट स्टोरी आ गई. The city in the sea. Poem. The Robin. मध्य लगत was very much confused among these names the somerset mom o henry kintu pore jokhon ami edgar allan poe er mane jonmo sal ebong mrittyu sal ta jonmo sal ta bishesh kori eta jokhon ami shikhe nilam tokhon ar eigulo ni amar jamela hoyni tokhon ami bujhte partam je 1809 sal mane sei father hobe ar ora ar pore jonmo gohon korche to ei sorry shei bodhe american short story er jonno ki amerikai tar age ar kiu short story lekhe nen Edmund Spencer, he was an English poet. One show by no thicky, one show near no boy. Which is Shakespeare in Jugeva Elizabethan period, eleven years. Edmund Spencer, poet of poets, Bolohoi Tagi, Monikuri Dila, poet of poets, The Fairy Queen, Tata Epic Poem, The Shepherd's Calendar, Tata Poem, Edward Fitzgerald. 
ফিজেরাল্ড বিখ্যাত একটা কারণে সে রুবায়াত অফ ওমর খয়াম ওমর খয়ামের যে রুবায়াত ওইটা সে ট্রান্সলেট করেছিল এবং তার ট্রান্সলেশনের কারণে এটা দেখা গেছে রুবায়াত ওমর খয়াম সারা বিশ্বে অনেক বেশি নন্দিত হইছে আর কি বিখ্যাত হইছে আর্নেস্ট হ্যামিংওয়ে 1899 থেকে 1961 মডার্ন নোবেলিস্ট আমেরিকান অথর জার্নালিস্ট সেও আমেরিকান আবার এখানে আপনারা এই যে আমেরিকান এবং ব্রিটিশ ইংলিশ আমেরিকান এবং ইংলিশ এগুলো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ which uh, which of the following writers is american or english eigula kintu ashe to american khub beshi kintu nay honest timing way right garland po emily dickinson eigulo alada bhabe shikhe neben je american writer jara ache british writer jara ache ba irish kichu ache alada bhabe shikhe neben a farewell to arms farewell to arms mane ostro ke farewell janano arki প্রজন্ম যে প্রজন্ম মানে বিপথগামী পথ ভ্রষ্ট একটা প্রজন্মের কথা বলে ওই প্রজন্ম কি মধ্যে তুলে ধরে আর কি they fluctuate from one beloved to another Ezra Pound he was an American born poet American American poet in a station of the metro the cantos repostes Hugh Selwyn more worldly a group with a number me I gave a for in a about your field of dust of ski Russian writer novelist or short story writer crime and punishment the house of the dead the idiot মানে এটা ক্রাইম এন্ড পানিশমেন্ট কেন নোবেল পায় নাই এটা খুবই বিতর্কিত মানে খুবই বিখ্যাত একটা উপন্যাস ক্রাইম এন্ড পানিশমেন্ট জর্জ বার্নার্ড শ 1821 থেকে 1881 ফিওদর ডস্তয়েভস্কি তো ভিক্টোরিয়ান পোয়েট কি আমি তাকে বলতে পারবো মানে ভিক্টোরিয়ান পোয়েট বলতে গেলে তো আসলে আমার বুঝতে হবে যে সে কি ব্রিটিশ কিনা সে তো ব্রিটিশ না এখন ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ডটা তো আসলে ভাগ করা হয়েছে কিসের ভিত্তিতে কুইন ভিক্টোরিয়া কুইন ভিক্টোরিয়া তো শুধু ইংল্যান্ডের রানী ছিলেন তো এইভাবে কিন্তু ওনাদের গুলো আসবে না আঠারোশো একুশ থেকে আঠারোশো একাশি বলতে সে যে ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ডের রাইটার ঠিক আছে কিন্তু ভিক্টোরিয়ান স্পিরিট কিন্তু তার রাইটিং আসবে না তার রাইটিং এ ওইটা আলাদা স্পিরিট আসবে তার রাইটিং এর যে ক্যারেক্টারিস্টিক ওইটা ভিন্ন হবে স্বাভাবিক সে হচ্ছে একজন রাশিয়ান নোবেলিস্ট জর্জ বার্নার্ড শ আঠারোশো ছাপ্পান্ন থেকে উনিশশো পঞ্চাশ সাল থেকে জর্জ বার্নার্ড শ সিজার ইনক্লিউ বাই টার্মস ইন দ্য মেন ক্যান্ডিডা মেন ইন সুপারম্যান আচ্ছা ঠিক আছে তো তাকে কিন্তু বলা হয়েছে দ্য মোস্ট ফেমাস মডার্ন ড্রামাটিস্ট ইংলিশ ড্রামাটিস্ট সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত George Eliot or Mary Ann Evans. George Eliot, female writer. She was an English novelist. The male of the first Silas Marner. I'm going to be cut to be done. 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 It's Joe Wells. was an english science fiction writer science fiction the time machine the world of the worlds the invisible men বৈজ্ঞানিক কল্প সাহিত্য যেগুলা কল্প কাহিনী বৈজ্ঞানিক কল্প কাহিনী ডক্টর জাফর ইকবাল যে রকম বৈজ্ঞানিক কল্প কাহিনী লেখেন অনেক এরকম ইজুয়েলস সাইন্স ফিকশন রাইটার হেনরি ফিল্ডিং ওয়াজ এন ইংলিশ নোবেলিস্ট 1707 থেকে 1754 তো উপন্যাসের শুরুটা কিন্তু ওই সময় টম জনস এটাই তার প্রথম উপন্যাস টম জনস হচ্ছে হোমার ইজ রেভার্ড এজ দা গ্রেটেস্ট অফ গ্রিক এপিক পোয়েটস তো সে হচ্ছে গ্রিক মানে গ্রিক কবি গ্রিক কবি এবং সে হচ্ছে প্রাচীন কবি খ্রিস্টের জন্মের পূর্বে অডিসি এবং ইলিয়ার তার বিখ্যাত এপিক 
পিওয়ারডিসি এবং ইলিয়াড নিয়ে পরবর্তীতে আরো অনেক সাহিত্য রচিত হইছে জেমস ফ্যানিমোর কোপার হি ওয়াজ এ পলিফিক এন্ড পপুলার আমেরিকান রাইটার সে ওয়াজ এন আমেরিকান রাইটার ডিয়ার স্লেয়ার দ্য লাস্ট অফ দা মোহিকানস এগুলো হচ্ছে তার উপন্যাস দ্য পথ ফাইন্ডার দ্য প্রেরি আর টেইল জেমস জয়েস ইজ এন আইরিশ নোভেলিস্ট The portrait of the artist as a young man. It's a novel, Uponnas. Ulysses. Ulysses is a Kovita. It's a novel. Ulysses is a Alfred Tennyson. Alfred Tennyson is a Kovita. It's a Victorian period. But this Ulysses is a character. This character is a character. It's a genuine event. It's a genuine event. It's a genuine event. But Ulysses is a name. So Ulysses is a character. You should have a curious mind to know. মানে এই টার্মটা কেন বারবার আসতেছে ইউলিসিস কিন্তু একটা ক্যারেক্টার এবং একজন যোদ্ধা ওই যে ইলিয়ট অডিসি ওই এপিক গুলোতেও কিন্তু এই ক্যারেক্টারটা আছে ইক্সাইলস এটা একটা নাটক জেমস জয়েসের জেমস জয়েস জয়েস ইজ অলসো এ মডার্ন রাইটার জেন অস্টিন ওয়াজ এন ইংলিশ নোভেলিস্ট জেন অস্টিন একজন মহিলা ফিমেল রাইটার প্রাইড এন্ড প্রেজ হচ্ছে তার বিখ্যাত একটা উপন্যাস এক ফ্যামিলির পাঁচ কন্যা থাকে পাঁচ কন্যাকে বিয়ে নিয়ে তার যে মায়ের যে দুশ্চিন্তা এগুলো নিয়ে জন ডান হি ওয়াজ এন ইংলিশ মেটাফিজিক্যাল পোয়েট তো পনেরোশো বাহাত্তর থেকে ষোলোশো একত্রিশ মোটামুটি ওই যে জন ডানও কিন্তু উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের সমসাময়িক বা একটু পরে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে আমি একটু বলি আমাদের মেইন কোর্সে এই ক্লাসটা নিয়েছিলেন সেমন্তি ম্যাম মেইন কোর্সের কি কেউ আছেন এখানে আগে ক্লাস গুলো হয়েছিল বা পেয়েছিলেন মানসী আপু আছেন কবির ভাই আছেন আহ আর কেউ নেই মনে হয় আচ্ছা এখানে নাম কি আচ্ছা তো সেমন্তি ম্যাম যে ক্লাস গুলো নিয়েছিলেন ম্যামের ক্লাস অনেক ভালো এই ব্যাপারে আমাদের কোন কনফিউশন তো দূরের কথা শি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট টিচার অফ অ্যানালিটিক্যাল ক্লাসরুম উই রিয়েলি মিস মিস হার বাট দ্য প্রবলেম ওয়াজ দ্যাট হার কোয়ান্টিটি অফ মেটেরিয়াল ওয়াজ হিউজ অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ ওয়ান কাইন্ড অফ ইম্পসিবল ইউ ক্যান সে অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে আমরা যে প্রিন্ট করছি শিট দেখেছি যে আমাদের ইংলিশ গ্রামার প্রিন্ট হয়েছে ছেষট্টি পৃষ্ঠা আর ওনার এক ইংলিশ লিটারেচার প্রিন্ট হয়েছিল সত্তর পৃষ্ঠার উপরে তো সত্তর পৃষ্ঠা ইংলিশ লিটারেচার মানে আপনি আইডিয়া করতে পারেন মানে কত হিউজ পনেরো নম্বরের জন্য ইংলিশ গ্রামারের বিশ নম্বরের জন্য এবং গ্রামার কিন্তু অনেক ডেসক্রিপটিভ একটা জিনিস বর্ণনা করতে হয় ব্যাখ্যা করতে হয় রুলস ব্যাখ্যা করতে হয় আহ শুধু গ্রামারই না আপনি অন্যান্য জিনিস অন্যান্য টপিকের সঙ্গে যদি তুলনা করেন বাংলাদেশ বিষয়গুলি ত্রিশ নম্বরের জন্য আমাদের প্রিন্ট হয়েছে মনে হয় একশো একশো বিশ পৃষ্ঠার মতো আর কি সেভাবে হিসাব করলে ইংলিশ লিটারেচারের সত্তর পৃষ্ঠা অনেক বেশি প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ইংলিশ লিটারেচার অনেক টাফ এগুলো মুখস্থ করা আমাদের বাঙালিদের জন্য খুবই খুবই কঠিন এখন সত্তর পৃষ্ঠা মুখস্থ করতে আপনার যে টাইম লাগবে ওই টাইমে আপনি বাংলাদেশ বিষয়গুলি দুইবার মুখস্থ করতে পারবেন বাংলাদেশ বিষয়গুলি ভূগোল আর আন্তর্জাতিক এই তিনটা মিলে ষাট নাম্বার এই তিনটা সাবজেক্টে ষাট নাম্বার মুখস্থ করতে যে সময় লাগবে ইংলিশ লিটারেচার এক লিটারেচার সত্তর পৃষ্ঠা মুখস্থ করতে আপনার সেই সময় লাগবে কারণ টার্ম গুলা খুব কঠিন বিজ্ঞানীদের কবিদের নাম গুলা খুব কঠিন এমন কি এই যে ইয়ে গুলো তাদের নভেল বা তাদের প্লেয়ের যে নামগুলো সেগুলো অনেক কঠিন এই জন্য আমি ডিসিশন নিয়েছি যে না এত আসলে ছাত্রদেরকে দিয়ে 
আশা করি ভালো ম্যাম তার তার জায়গা থেকে ঠিক উনি চেয়েছেন সবাই পনেরোর মধ্যে পনেরো পাক চোদ্দ পাক কমপক্ষে কিন্তু পনেরোর মধ্যে তেরো চোদ্দ পেতে গিয়ে আমাদেরকে যে পরিমাণ স্ট্রাগল করতে হচ্ছে এতে করে আমাদের অন্যান্য সাবজেক্টে আমরা পিছিয়ে পড়ছি এই জন্য আমাদেরকে একটু অপটিমাইজ করার জন্য আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে না একটু কমাতেই হবে আর ম্যাডাম দেখেন প্রত্যেকটা বিখ্যাত কবিদের কিছু জীবনী থেকে কোশ্চেন দিয়েছেন জন্ম সাল মৃত্যু সাল তারপর তাদেরকে মানে স্কুল লেভেলের তাদের বৈবাহিক জীবন এরকম অনেক কিছু টেনেছেন মানে আমরা বাংলা সাহিত্যটা যেভাবে বানিয়েছি শুধু কবির তার নাম না চার পাঁচটা সেন্টেন্সে তাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ওগুলোও ইংলিশে দিয়েছিলেন অনেকটা তো ওইটা করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের অবস্থা ওগুলো পড়তে গিয়ে আমাদের ছাত্রদের অবস্থা কিন্তু নাজাল হয়ে যাবে এই জন্য আমি ওগুলো কিছু বাদ দিয়েছি এই জন্য আমি এখানে একাধিক কয়েকটা বই থেকে আমি সংক্ষেপে নিয়েছি আর কি বিষয়গুলো তবে ম্যাডামের এখান থেকে আমি ওই যে শেক্সপিয়ারের কিছু বর্ণনা ম্যাডাম দিয়েছিলেন কয়েকটা নভেল চার পাঁচটা ছয়টা নভেলের বর্ণনা দিয়েছিলেন বেশি দিয়েছিলেন আট নয়টার মতো আমি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে কয়েকটা আছে সেই কয়েকটার বর্ণনা তাও সামারেজ ভার্সনে নিয়ে এসেছি ওইটা আমি পার্ট টু তে মানে ইংলিশ লিটারেচার কিন্তু দুইটা পার্টে আছে আপনারা দেখবেন এই শিটটা দুইটা পার্টে করা পার্ট টু তে আমি ওখান থেকে কিছু বর্ণনা আমি নিয়েছি আর পার্ট ওয়ানে হচ্ছে শুধু বইয়ের তথ্য দিয়েছি এতে করে আমার মনে হয় আঠারো পেজ পেজ আঠারো পেজ না তারপরে <laughs> না ভালো হয়েছে তাহলে ঠিক আছে এটা বেস্ট হয়েছে আর কোন জায়গায় যদি ভুল মনে হয় স্যার তাহলে একটু শক স্যার একটু মার্ক করে রেখেন আমরা এটা কারেকশন করি জাস্ট ওয়ার্ড ফাইলটা দিয়ে দিছি যেহেতু স্যার টাইপটা করতে পারে উনি ওনার মত করে এডিট করে আমাকে দিয়ে করে দিতাম এটা হলো আর্নেস্ট হেমিংওয়ের একটা উপন্যাস আর্নেস্ট হেমিংওয়ে আচ্ছা এটা আমি নিয়ে যাব না সমস্যা নেই এটা হ্যাঁ তুমি একটু লাল লাল করে রাখো লাল কালার করে রাখো তাহলে পরে এটা একবার চোখ বুলালে এটা ইয়া করা যাবে আর ফর ইওর কাইন্ড ইনফরমেশন देयर স্টুডেন্টস মানে আই ডিড নট খুব কষ্ট করে হলো আজকে ক্লাসটা নিতে হবে আমি এভাবে মানে বলতে গেলে রিকোয়েস্ট করেই স্যার কি দিয়ে ক্লাসটা নেওয়াচ্ছে আর কি সুবিধা হবে আপনার জন্য স্টুডেন্টদের জন্য যেহেতু জিনিসগুলো কঠিন তিন গুণ টাইম লাগে বাংলা সাহিত্যে যে ইংলিশ সাহিত্য মুখস্থ করতে আপনাদের জন্য যদি কোনো কোয়ারি থাকে তারপরে প্রশ্ন করবেন আমি চেষ্টা করব সবগুলো হচ্ছে মানে অধিকাংশই হচ্ছে প্রেম বিষয়ক সম্ভবত দা ক্যানোনাইজেশন কবিতাটাই অথবা মর্নিং দুইটা থেকে একটা হবে আর কি যে একটা কম্পাসের সাথে প্রেমিক প্রেমিকাকে তুলনা করা হয় প্রেমিককে বলতেছি যে তুমি হচ্ছ স্টিল প্রেমিকাকে বলতেছি তুমি হচ্ছ কম্পাসের স্টিল কাটা আর আমি হচ্ছি যে ঘূর্ণায়মান কাটা তো আমি ঘূর্ণায়মান কাটা সারা বিশ্ব ঘুরে আবার তোমার কাছে আসে এটা হচ্ছে যে কনসিটের ব্যবহার দৃশ্যমান দুইটা বস্তু যেমন 
she is like a uh, rose taki fuler moto dekha jay mane gulaber moto dekha jay abar jodi bola hoy she is a rose mane she gulaber moto mane she is a rose she hocche gulab mane shorashori gulab bole felo ei je dui ta tulona ekta hocche simile ar ekta hocche metaphor like ebong as byabohar kora hoy simile te abar metaphor e like ebong as byabohar kora hoy na shorashori tulona kora hoy dui ta tulona ebar tin number je tulona ta conceit eta aro far sighted mane eta aro gobire যে যে কম্পাসের সাথে যে তুলনা করলো প্রেমিক প্রেমিকা কেম হ্যাঁ এটা আরো গভীর মানে এরকম দুইটা থেকে কিন্তু একটা 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 তুলনা এরকম মিল নাই ওটা আরো বেশি গভীরে চিন্তা করে বের করতে হয় তো এই কনসেপ্ট গুলো উনি ব্যবহার করেন যে মেটাফিজিক্যাল পোয়েম গুলোতে তো ভ্যালিডেশন ফরবিডিং মর্নিং বা ক্যানোনাইজেশন এই কবিতা গুলো আপনারা একটু দেখে নেবেন অনেক ভালো লাগবে মনে থাকবে তো জন ড্রাইডেন এবসলমেন্ট समालोचित विषय John Kitts, John Kitts uh, Shambhavi to bola holoi, romantic poet, or to Nightingale, or to Negresian, and or to Otam, I will not say Kovita, Giti Kovita, Giti Kovita, I mean Giti Kovita, what is it? Kovita, Monet, Bhav, Prakash, Kuren, I mean, I can't say Vikti Gato, I mean, that is subjective, Vishay, Vikti Gato. এগুলো গীতি কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করেন জন কিস এটা করেছেন কারণ বাংলা সাহিত্যে গীতি কবিতার জনক বিহারী লাল চক্রবর্তী ওনাকে অনুসরণ করছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতি কবিতা মানে নিজের মনের ভাব উচ্ছ্বাস নিজের আবেগ নিজের চিন্তা ভাবনা প্রকাশ করা কবিতার মাধ্যমে বলা গীতি কবিতা এই যে অড এই অড গুলো লিখছেন রোমান্টিক কবিরা সবাই অড লিখছেন জন মিল্টন জন মিল্টন ওয়াজ এন ইংলিশ পোয়েট Will be seized and civil servant for the Commonwealth of England under Oliver Cromwell. Oliver Cromwell is under the thing is as a civil servant. Civil civil servant means we are not Bangladesh civil servant. Bangladesh civil service BCS. There are some of the things in the civil service as well. Pakistan civil service. Chilo Pakistan. I am saying the John Milton is civil service. Check it. The civil servant. Chilo. Paradise Lost, Paradise Regent, due to epic. Samson Agonist, Closet Drama, Attack Drone Drama, I see this. Elisi. Elisi means Shokko Vitaar Kim. John Webster, Action Dramatist. The Duchess of Malfi, that is a tragic comedy, tragic play, tragic play. Tragic means main character is Glue Shabmara Jayar Kim. অনেক বেশি ব্লাড শেড থাকে অনেক বেশি কিলিংস এগুলো থাকে জনাতন সুইফট জন ওয়েবস্টার 1580 থেকে 1634 জন ওয়েবস্টার এর লাইফ স্প্যান মানে শেক্সপিয়ার এর পরেই আর কি জনাতন সুইফট বিখ্যাত স্যাটিরিস্ট ইংলিশ অ্যাংলো আইরিশ স্যাটিরিস্ট সেটায়ার কি মানে সেটায়ার আমরা আগেও দেখলাম কিন্তু এটা বলা হয়নি সেটায়ার কি সেটায়ার হচ্ছে হাস্যরসের মাধ্যমে हास्यसंगति के तुले গালিবাস ট্রাভেলস দেখা গেছে লিলিপোর ডবডিং নাক তারপর হচ্ছে আর চারটা দ্বীপ থাকে চারটা দ্বীপে গালিবারের যে ইয়া গমন এই চারটা দ্বীপে তার নানান অভিজ্ঞতা যেমন লিলিপোটের যে মানুষগুলো অনেক ছোট ছোট মন 6 ইঞ্চি সম্ভবত 6 ইঞ্চি করে মানুষ তো তাদের তুলনায় সে অনেক বেশি বড় তাদের তুলনায় অনেক বড় তো দেখা গেছে যে ওই লিলিপোটের মানুষদের যে চরিত্র তাদের যে চিন্তা ভাবনা চিন্তা ভাবনা গুলো থাকে একদম ছোট তাদের চিন্তা ভাবনা মানে তাদের মাধ্যমে দেখা গেছে ইংল্যান্ডের একটা শ্রেণীর মানুষকে সে সমালোচনা করছে বিভিন্ন ভাবে 
চারটা দ্বীপের মানুষদের সমাজ একটা দ্বীপে দেখা গেছে যে কিউকাম্বার থেকে সূর্যের আলো আনার চেষ্টা করতেছে বৈজ্ঞানিকরা তো এটা তো আসলে তার ইংল্যান্ডের যে বিজ্ঞানী বিজ্ঞানীদেরকে সমালোচনা করছে আর কি যে অসম্ভবকে সম্ভব করার চেষ্টা করে সমালোচনা করে এসে এই ইয়াটা লিখছে এসেটা লিখছে ষোলশো সাতষট্টি থেকে সতেরোশো পঁয়তাল্লিশ সাল পর্যন্ত তার লাইফ স্পেন আমরা এটা বুঝতেই পারছি যে নিউ ক্লাসিক্যাল রাইটার এটা হচ্ছে নিউ ক্লাসিক্যাল রাইটার ষোলশো ষাট সাল থেকে কিন্তু নিউ ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড শুরু এবং সতেরোশো আটানব্বই সাল পর্যন্ত তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন কিন্তু তিনি ইংরেজিতে লেখালেখি করেছেন আফটার সেটলিং ইন ইংল্যান্ড ইংল্যান্ডে তিনি বসবাস করা শুরু করেছিলেন তারপরে ইংলিশে দেখা গেছে তার বিখ্যাত একটা উপন্যাস হচ্ছে হার্ট অফ ডার্কনেস এই যেটা সবার শেষে আসছে মানুষের উপরে যে মানবতার উপরে যে তারা অত্যাচার আনে এইগুলা নিয়ে হচ্ছে হার্ট অফ ডার্কনেস আসলে ডার্কনেস এর হার্ট হচ্ছে তাদের মধ্যে অন্ধকারের কেন্দ্রবিন্দু আসলে মূলত তাদের মধ্যে তাদের অন্তরেই এটা নিয়ে তো তিনিও একজন মডার্ন রাইটার বলা যায় আবার ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড লেখালেখি করেছেন জোলস বার্ন ফ্রান্স নবলিস্ট ফরাসি নবলিস্ট আঠারোশো আঠাশ থেকে উনিশশো পাঁচ তার লাইফ স্পেন অ্যারাউন্ড দা ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেজ জার্নি টু দ্য সেন্টার অব দ্য আর্থ ম্যানিফেস্টো তার একটা বই এটার মাধ্যমে সে ওই যে কমিউনিজম যে তার যে থিওরি এটা তিনি প্রকাশ করছেন কমিউনিজম যে মানব সমাজের ইতিহাস শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস এটা কিন্তু কাল মার্কস বলছেন তিনি বুঝেছেন যে যে একটা শ্রেণী যখন শোষণ করে শোষণ করে আর একটা শ্রেণীকে শোষণ করে তো শোষিত শ্রেণী একটা সময় দেখা গেছে বিদ্রোহ করে তারা শাসন ক্ষমতায় আসে আসার পরে তারা শাসন ক্ষমতায় গিয়ে তারা আবার শোষণ করা শুরু করে মানে ওই শোষিত শ্রেণী যখন শাসন ক্ষমতায় আসে বিপ্লব করে তখন তারা আবার শোষণ করা শুরু করে এটাই কিন্তু তিনি বলে যাচ্ছেন যে মানব সমাজের ইতিহাস হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস মানে শ্রেণী সংগ্রাম এটা ইট ইস এ কন্টিনিউস প্রসেস এটা কন্টিনিউস একটা প্রসেস ইট উইল গো অন ইট উইল প্রসিড অন ইয়ার্স আফটার ইয়ার্স তো এই হচ্ছে কার্ল মার্কস কমিউনিজমের জন্য লিউ টলস্টয় কার্ল মার্কস এর লাইফ স্পেন্ট আঠারোশো আঠারো থেকে আঠারোশো তিরাশি মানে নাইনটিন সেঞ্চুরি রাইটার লিউ টলস্টয় রেভেল পোয়েট ডন জোয়ান তার বিখ্যাত একটা কবিতা ডন জোয়ান সবগুলোর মধ্যে এখানে ডন জোয়ান হচ্ছে সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত হেমেন এন্ড আর্থ এটাও বিখ্যাত প্রমিথিউস প্রমিথিউস নামে কিন্তু আমরা আরো অনেকগুলো ইয়ে পাইছি সাহিত্য কর্ম প্রমিথিউস বাউন্ড মানে প্রমিথিউস কে বেঁধে রাখছিল এটাকে এটাকে লিখছে স্কাইলাস স্কাইলাস প্রমিথিউস বাউন্ড আবার প্রমিথিউস কে মানে আনবাউন্ড করছে মুক্ত করে দিছে কে আসছি বেশি শ্যালি শিশুতোষ 
শিশুদের অ্যাডভেঞ্চার বিভিন্ন এতে অ্যাডভেঞ্চার অ্যাডভেঞ্চারাস কাহিনী নিয়ে এই দুইটা দা অ্যাডভেঞ্চারস অফ টম সয়ার এগুলো ইউটিউবে এগুলো ইয়া পাওয়া যায় মুভি মুভিগুলো অনেক চমৎকার এই উপন্যাসের উপর বেস করে আর কি মুভিগুলো আবার মার্ক টয়নের ম্যাথু আর্নল্ড ওয়াজ এন ইংলিশ পোয়েট ম্যাথু আর্নল্ড ওয়াজ এন ইংলিশ পোয়েট এন্ড ওয়াজ এ ভিক্টোরিয়ান পোয়েট রাইট মনিকা আলী ব্রিটিশ রাইটার ইন্ডিয়ান বন সম্ভবত উনি ইন্ডিয়ান বন ব্রিটিশ রাইটার ব্রিকলেন স্টোরি দুইটা বিখ্যাত নোবেল স্বামী স্বামীর হাতের একটা ইয়া থাকে ঘড়ি থাকে ঘড়ির চেইন নাই আবার তার ওয়াইফের চুল থাকে অনেক লম্বা মানে ঈর্ষণীয় একদম যা দেখতে ঈর্ষা করার মতো তো যে ক্রিসমাস ডেতে তার ওয়াইফ প্ল্যান করে যে তার হাজবেন্ড কে একটা গিফট ওই যে ঘড়ি ওই সে উত্তরাধিকার সূত্রে তার বাবার কাছ থেকে পেয়েছি ওইটার জন্য একটা চেইন উপহার দিল তার কাছে টাকা নাই অল্প টাকা আছে যেটা দিয়ে চেন কিনতে পারবে না পরে সে চুল বিক্রি করে ফেলে আবার তার হাজবেন্ড কি করে ওই তার ওই ঘড়িটা বিক্রি করে তার এই চুলের জন্য একটা মাথার ব্যান্ড কিনে নিয়ে আসে তো দেখা গেছে দুইজন যখন আসে বাসায় এসে দেখে যে মানে সে ব্যান্ড মাথার ব্যান্ড কিনে নিয়ে আসে তার হাজবেন্ড তার ওয়াইফ মাথায় পড়বে এত সুন্দর চুল কিন্তু চুল নাই আবার তার ওয়াইফ তার জন্য ঘড়ির চেইন নিয়ে আসছে কিন্তু তার ঘড়ি নাই যদিও মানে তারা মানে যেটার জন্য যে উদ্দেশ্যে কিনছিল এটা সফল হয় নাই কিন্তু এটার মাধ্যমে তাদের যে লাভ স্টোরিটা প্যাশন ফর ওয়ান এন আদার এটা প্রকাশ করছে আর কি কিংস দ্য গিফট অব দ্য মেজাই নামকরণটা আসছে আবার ওই যে মানে একটা ক্রিস্টিয়ানিটির একটা ইতিহাস আছে ইতিহাস থেকে আসছে আর কি যে খ্রিস্টের জন্য ক্রিস্টমাস উপলক্ষে যে গিফট দেওয়া হয় ওই গিফটের সাথে তুলনা করছে অস্কার ওয়াইল্ড ওয়াজ এন আইরিশ রাইটার এন্ড পোয়েট এন্ড আইডিয়াল হাজবেন্ড এন অফ নো ইম্পর্টেন্স দ্য ইম্পর্টেন্স অফ বিং আর্নেস দুইটা ইম্পর্টেন্স নিয়ে তিনি নোবেল পেয়েছিলেন সাহিত্যে দ্য গুড আর্থ গুড আর্থ এর জন্য সম্ভবত নোবেল পেয়েছিলেন ইস্ট উইন্ড ওয়েস্ট উইন্ড তার একটা বিখ্যাত নোবেল বিশেষালী was one of the major english romantic poets the alochona kora hoyeche 1792 স্মরণ করি এই কবিতাটা লিখছি শোক কবিতা আর কি ওয়েস্ট উইন্ড আমি যেটা বলছিলাম একটা বিখ্যাত কোটেশন আছে মানে বিরোহের কথাগুলোই সবচেয়ে মধুর শোনা যায় মধ্যে হার্ড মেলোডিস আর সুইট বাট দোজ আনহার্ড আর সুইটার মানে যেগুলো আমি শুনছি এগুলা মধুর কিন্তু যেগুলো আমি শুনি নাই এগুলো আরো বেশি মধুর 
একটু স্কাইলারের মধ্যে উক্তিগুলো আছে তারপর হচ্ছে প্রমিথিয়াস আনবাউন্ড লিরিক্যাল ড্রামা কাব্যনাট্য আমরা যে বলি কাব্যনাট্য কাব্যনাট্য হচ্ছে প্রমিথিয়াস আনবাউন্ড প্রমিথিয়াস বাউন্ড থেকে প্রমিথিয়াস আনবাউন্ড স্কাইলারস প্রমিথিয়াস বাউন্ড লিখছিল তো পার্সিবিসি শেলি এটাকে লিখছে প্রমিথিয়াস আনবাউন্ড মানে ওই বিপ্লবীকে যখন বেঁধে রাখে স্কাইলারসের নাটকে কিন্তু সে এটাকে মানে অন্যভাবে মানে অপোজিট একটা ধারণা দিয়ে লিখছে প্রমিথিয়াসকে মুক্ত করে দেয় তার নাটকে প্রাচীন একজন শাসকের একটা মূর্তি একটা দলির মধ্যে পড়ে থাকে তার পা ভাঙা অথচ তার মুখের দিকে তাকালে মানে ওই মূর্তির ফেসটা দেখলেই বোঝা যায় যে সে এক সময় অনেক বেশি পাওয়ারফুল ছিল কিন্তু এখন সে ওই যে দলির মধ্যে পড়ে আছে এটা অজিমান্ডিয়াসের মধ্যে আছে একটা সনেট চোদ্দ লানের একটা কবিতা রালফ ওয়াল্ড এমারসন আমেরিকান পোয়েট হচ্ছে তার এস এম রবার্ট ব্রাউনিং খুবই বিখ্যাত একটা কবি ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড এর ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড এর খুবই বিখ্যাত রবার্ট ব্রাউনিং এর আবার ওয়াইফ বলছিলাম যে এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং মানে পদ মানে যে পথ দিয়ে মানুষ আগে গমন করি পদ না নিয়ে অন্য কোন পথ নিয়ে মানুষ বিখ্যাত হতে পারে মানে এটা এই কবিতার মাধ্যমে দেখানো হয়েছে রবার্ট হেরিক সেঞ্চুরি ইংলিশ লিরিক পোয়েট অ্যান্ড ক্লারিক ক্লারিকটা কি জন্য দিল টু ডেফোডিলস রবার্ট হেরিক বিখ্যাত একটা কবিতা আবার শুধু ডেফোডিলস এটা হচ্ছে উইলিয়াম অর্সতের প্রকৃতি ক্ষতি করলে যে প্রকৃতি আমাদের প্রতিশোধ নেই প্রকৃতির কোন একটা উপাদান সৃষ্টিকর্তা ছোট কোন সৃষ্টিকে যদি আমরা ক্ষতি করি মানে সৃষ্টিকে যদি আমরা ছোট করে দেখি বা কোনো কারণে ক্ষতি করি তাহলে প্রকৃতি আমাদের উপরে প্রতিশোধ নেই এটা এই কবিতার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করছেন দ্য রাইম অফ দ্য এনসেন্ট ম্যারিনার কুবলা খান ক্রিস্টাবেল ডিজেকশন এগুলো তো বিখ্যাত কবিতা এটা একটা বিখ্যাত ডায়লগ আছে ওয়াটার ওয়াটার এভরিওয়্যার নট এ ড্রপ টু ড্রিংক মনে আছে সমুদ্রের মধ্যে যখন ওয়াটার ওয়াটার এভরিওয়্যার তারপরে দেখা গেছে যে মেরিনারের যে সহচর যারা ছিল তাদেরকে মেরে ফেলে মানে প্রকৃতি মানে ন্যাচারালি তারা মারা যায় আরকি প্রকৃতির প্রতিশোধ পরিবেশের জন্য আর ওরা বর্ণনা দিছে যে এটা আসলে পাখি তারা সত্যিকার অর্থে পুরে নাই এটা মানে ব্যাখ্যা দিছে এটা করা হয়েছে বাট এটা তো আলাদা জিনিস বাট মূল যে সিনেমার গল্পটা এটা এনসিয়েন্ট মেরিনার থেকে নাকি চুরি করা হয়েছে এবং এটার অনেকগুলা সিন নাকি আরেক অন্য আরেকটা মুভির সাথে হুবহু মিলে গেছে একটা একটা ইয়েতে দেখছিলাম একটা রিমিতে দেখছিলাম একটা বিদেশি মুভির সাথে ও তো মিল আছে সালমান রুশ দি মানে সে তো জানেনি যে সমালোচিত একজন রাইটার 
মিডনাইট চিলড্রেন দ্য স্যাটানিক ভার্সেস মানে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জন্য এটা সমালোচিত গ্রন্থ স্যাটানিক ভার্সেস মিডনাইট চিলড্রেন এগুলো স্যামুয়েল জনসন ডক্টর স্যামুয়েল জনসন প্রেফেস টু শেক্সপিয়ার এটা শেক্সপিয়ারের যে রচনাগুলো এগুলো নিয়ে তিনি সমালোচনা করেছেন এগুলো মানে মূল্যায়ন করেছেন আর কি শেক্সপিয়ারের ইয়াগুলো বিভিন্ন সাহিত্যকর্ম সবাই জানেন বিখ্যাত আমেরিকান ব্রিটিশ তারপর হচ্ছে কিছু আছে আইরিশ কিছু আছে স্কটিশ এগুলো আপনারা জেনে নেবেন যে স্কটিশ রাইটার কি কি আছে বিখ্যাত স্যার ওয়াল্টার স্কট স্কট নামটাও কিন্তু স্কটিশের সাথে সিমিলার ইভান হো হার্ট অফ মিডলোথিয়ান দা লে অফ দ্য লাস্ট মিনস্টাইল অ্যান্ড প্যাট্রিয়টিজম প্যাট্রিয়টিজম আবার আরেকটা কবি কবিতা আছে প্যাট্রিয়ট দ্য প্যাট্রিয়ট প্যাট্রিয়টিজম হচ্ছে স্যার ওয়াল্টার স্কটের কবিতা আবার দ্য প্যাট্রিয়ট একটা কবিতা আছে এটা হচ্ছে রবার্ট ব্রাউনিং এর বিখ্যাত একটা কবিতা খুব বিখ্যাত ইংল্যান্ডের বিভিন্ন ইয়ে সমালোচনা করে লিখছিল্যান্ড মানে অনুর্বর ভূমি ইংল্যান্ডের যে ওই সময় কালচার মানুষের যে ফ্যাশন সমাজের যে নানান অসঙ্গতি এইগুলা নিয়ে কবিতাটা লিখছেন এখানে প্রেমিক তার প্রেম যে ইয়ে করতে পারে না এক্সপ্রেস করতে পারে না তার প্রেমিকার কাছে এটা নিয়ে দ্য লাভ সং অফ দি আলফ্রেড প্রুফ দ্য হলোমেন এটা তার এটা হচ্ছে প্লে নাটক ওর বাবার নামের পিছনেও আনাম আছে কবিতা একজনের উপরে কার উপর জানি লিখছে আমি ওইগুলো আগে শুরু করব না হ্যাঁ থমাস গ্রে এর পরে হচ্ছে থমাস হার্ডি ওয়াজ ইন ইংলিশ নবলিস্ট এন্ড পোয়েট আঠারোশো চল্লিশ থেকে উনিশশো আঠাশ সে দেখা যাচ্ছে যে ভিক্টোরিয়ান যুগেও লিখছে আবার মডার্ন যুগেও লিখছে 
far from the mating crowd, the return of the native. Thomas Kitt, was an English dramatist. Thomas Kitt, the Spanish tragedy. She went to Thomas Kitt, some of the university wit. As a Ponashata, not thinking of Ponash Churanubuyan, William Shakespeare, a Shomosham wit into. She university wit. Thomas Moore was an Irish poet. Thomas Moore is an Epicurean actor novel. I said to be cut away. I can say Utopia. Utopia. You want to say, you look at my actor, yeah, but I will say, Jerastova. Shashon Bostar Gotha Bolsen, Jet Ashley Vasto Shombogna, Agdom Heavenly, Shurgiota, Rastir Gotha, Tuledurson, Utopia Monte. Tony Morrison, Nobel Prize winning American author, is the American writer, there would be Tony Morrison, like John. The Bluest Isle, the Kubi Kato. Virginia Wolf, the female writer, Virginia Wolf. To the lighthouse, night and day, and the boys, boys out. Jacob's room, as well as the novel. Somerset Mom, the big short story writer. Our Upon Nasholix in the name of human bondage, the moon and six pence in the novel. Somerset Mom, the Dalantian short story, or so I janin. The new to British, Arashua to take on his opposite to the life span. William Blake, painter of a poet. Songs of innocent and songs of experience. A lot of selection of poems, Bolahoi, the Tarbino Kobita Gulu, Duita Bagabakora, to the songs of innocence are coach experience. When a German director with us at the lamb, lamb puts it songs of innocence at a boy mood, a boy mood, the our actor on Shose songs of experience. It amounted the Shedjagi is a tiger cape. Lamb puts innocence at putti on a choto shishu there, shut a lamb ketulana goraji. There are need those that the Kuno or one a column con I pop night or Jacob Manus Borough Wejai Boyos Barry Boyos Barra Shati Shatting to Manus on a Papa Chari Lip to Hill. The Hon the Tiger Tiger did not get a hint of the Gaspari. Tiger is the symbol of ferocity or cruelty. So Manusho Irocom get to Jacob Boyos for experience. So the Hon Manus we Irocom Quail Wejair team. The Junitor. Look at Duba Gabakure, do township, do the composition and the OSC. Songs of innocent and songs of experience. The marriage of heaven and hell. William Blake character Shomoboto, a Nobel, Nobel Shomoboto. Washington Irving, he was an American author, American author, the Moody Shakespeare, The Legend of Sleepy Hollow, Rip Ben Winkle, that's a short story, do a short story. William Butler, yes, WP, yes, which is Robin Donatir, Gitanjali, any Onubat person. I love Inisfi, the lake I love Inisfi. I shall go to the lake I love Inisfi. When I show a region, take a shave with Lake J. Prakritic, yeah, with a Mudishi, Jetichai, with a name. Selling to Byzantium, the tower, winding steer, the green hamlet, the wild sunset, coolie, the second. Coming Easter 1916, prayer for my daughter. I love her. Be careful with them. She can do an Irish poet. It's a monarch of it. She can Irish poet. Irish Ireland. Ireland. Kobe. Ireland. Be careful. Kobe. Kinto Kobe. Shina. William Butler. Yes. On a is foremost. Bola Jai. But from the kid. Subject. Be careful. William Congreve was in. English spirit and poet, the way of the world, because that open us, yeah, not of the way of the world. William Faulkner, say Nobel of Pulitzer, Dutta Puruskari, Pulitzer Puruskar taking to America, Tiki, the way, who shared an American writer. So Epsilon, Epsilon Nobel Tatar on a Kishi Katum, Epsilon. William Macbeth Thackeray, Vanity Fair is a big catastrophe. Vanity Fair, not open a shirt journal. English novelist, 1960, or Shagar, or Thicker, or Shop, they should teach a little nice man. Shakespeare, Shampoo, Gashley, Ikana, Bolar, Bishon, I, Poro, Titar, Shakespeare, 
উইলিয়াম ওয়ার্ডসার্থ এজ এ মেজর ইংলিশ রোমান্টিক পোয়েট মেজর তো অবশ্যই সে রোমান্টিক এজের শুরুই করেছে সেম লিরিক্যাল ব্যালারস প্রকাশের মাধ্যমে দ্য লিরিক্যাল ব্যালারস কালেকশন অফ পোয়েমস সলিটারি ট্রিপার ওয়ান্ডার লোনলি এজ এ ক্লাউড এজ এ অনলি অলসো নোন এজ ডেফোডিলস ডেফোডিলস কবিতাটা উইলিয়াম ওয়ার্ডসার্থ লিখছেন আর একটা কবিতা লিখছে টু ডেফোডিলস এটা কে লিখছে রবার্ট হ্যারিক এর আগে বলে আসছিলাম টু ডেফোডিলস এটা লিখছে রবার্ট হ্যারিক টিনটন এবে অর্ড ইনটিমেশনস অফ ইমোরটালিটি মূলত বিখ্যাত কবিতা উইনস্টন চার্চিল তিনি একজন ব্রিটিশ পলিটিশিয়ান আবার আগে একজন সাহিত্যিক বলা চলে হিস্ট্রি অফ দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার দ্য রিভার ওয়ার এটা দুটো আলাদা হবে আজকে <laughs> আমাদের শেষ হয়ে গেছে হ্যাঁ তেরো শেষ হয়ে গেছে ক্লাসে শেষ করা যাবে আশা